আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনারা যারা সামনে বসে আছেন এবং যারা দূর থেকে দেখছেন সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই সকালের যে সেশনটা এখানে মূলত আমাদের কথা বলার বিষয় হচ্ছে যে কিছু স্বাস্থ্য সচেতনতা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে তেল নিয়ে তেল নিয়ে একটা বিরাট কনফিউশন আছে আমাদের ভিতরে তো আসলে তেলের প্রয়োজন এটা আছে কি না তেল খাওয়া যাবে কি না কোন ধরনের তেল শরীরের জন্য ভালো সরিষার তেল নিষেধ বিদেশে আমাদের দেশে আমরা সরিষার তেল খাচ্ছি কেন বলছি রোগীদেরকে সরিষার তেল খেতে উন্নত বিশ্বে এটাকে নিষেধ কেন করছে এবং আপনাদের রান্নার জন্য কোন তেল দরকার এবং আসলে আমাদের শরীরে তেলের অপরিহার্যতা কোনো আছে কিনা মানে জরুরি কিনা তেল এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে বিস্তারিত কথা বলবো আর কি তো আপনাদের কাছে কি এটা মনে হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ নাকি দরকার আছে কিনা তো আমরা যেহেতু লাইভে সেশনটি করি তো আপনাদেরকে মানে আশা করব যে আপনারা লাইভটি শেয়ার করবেন যারা দেখছেন এবং আপনারাও পরে শেয়ার করবেন কিন্তু এখন একটু মনোযোগ দিয়ে এখানে দেখার চেষ্টা করেন মোবাইল বন্ধ করে এইখানে সরাসরি দেখলে ভালো হতো আর কি আর মোবাইলটা যেন কারো না বাজে একটু বিশেষ করে খেয়াল রাখবেন আমরা আসলে চেষ্টা করব আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলতে যদিও এখানে অনেক কিছু আছে মেডিকেল সায়েন্সের ব্যাপার আপনারা সব না বুঝলেও বেসিকভাবে যে জিনিসগুলো বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আশা করি বুঝবেন আর না বুঝলে আমরা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন সর্বপ্রথমে যারা অনলাইনে দেখছেন তারা কি আদৌ শুনতে পাচ্ছেন কি না তাদের কমেন্টগুলো দেখতে হবে তারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন কি না এবং এই যে বোর্ডের লেখাটা ওরা দেখতে পারে কি না যদি আমি এখানে লেখার প্রয়োজন হয় এখানে কি দেখা যায় কি না এই যে এটা কি দেখা যায় ক্যামেরা দিয়ে বোঝা যায় হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে এখানে ভাই আপনারে কি বলতেছি বোঝেন না কি বলছে আপনি বোঝেন নাই তাহলে এরকম করতেছেন কেন এটা দেখা যায় হ্যাঁ না আপনারা তো দেখতেছেন পেছনে দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা তাহলে বড় করে লিখতে হবে আর কি আমি এই জন্য একটু বড় করে নিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে অসুবিধা বেশি জিনিস যে লিখতে হবে এরকম না অল্প কিছু আমরা হয়তো লিখব এটা আর একটু সামনে আগায় নিয়ে আসো একটু এই সাইডে নিয়ে যাও তো প্রিয় দর্শক আপনারা একটু শেয়ার করবেন যে আমরা আসলে তেল কোনটা চর্বি কোনটা এটা জানেন কিনা আপনারা তেল কোনটা চর্বি কোনটা জানেন বলেন বলেন তেল কোনটা চর্বি কোনটা আর চর্বি কোনটা আচ্ছা তাহলে উনি বলছে যে চর্বি কিছু বলতে পারতেছে না তেল যেটা দিয়ে পাক করে এটা উনি বলছেন তেল আর একজন বলছে একজন উদ্ভিদ আর একজন প্রাণীজ আসলে মূলত যেটা লিকুইড ফর্মে থাকে নর্মাল টেম্পারেচার ওটা হচ্ছে তেল অয়েল আর ফ্যাট হচ্ছে এমনি নর্মাল টেম্পারেচারে সলিড ফর্মে থাকে এটা হলো ফ্যাট চর্বি বুঝতে পেরেছেন তাহলে এটা তেল আর চর্বির পার্থক্য আপনি কাকে তেল দিবেন কাকে চর্বি ঘি দিবেন এটা আপনাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে না নালে আমরা তো তৈল মর্দন করতে চাই এখন কাকে কোনটা দিতে হবে না বুঝলে ভুলে তেলের জায়গায় ফ্যাট দিয়ে দিব ফ্যাটের জায়গায় তেল দিয়ে দিব তো ঝামেলা করে দেব তো এখন আমরা আজকে এই যে ফ্যাট হচ্ছে লিপিড আমরা যে বলি লিপিডটা হচ্ছে ফ্যাটের অন্তর্ভুক্ত লিপিডটা কিসের অন্তর্ভুক্ত তাহলে তেল কোনটা সাধারণ তাপমাত্রায় যেটা কি থাকে তরল থাকে এটাকে বলি তেল আর সলিড যেটা থাকে সাধারণ তাপমাত্রায় তাহলে সেটাকে কি বলি চর্বি বা ফ্যাট ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন যেমন গরু কাটলে যে ফ্যাটগুলো আমরা পাই এগুলো কিন্তু ফ্যাট তো মূলত আমরা যে ফ্যাটটা গরুর মাংসে পাই যেটা আমরা দেখি সেটা হলো ট্রাইগ্লিসরাইড টিজি তাহলে টিজি একটা লিপিড তাই না তো এখন এই যে ট্রাইগ্লিসারাইড আছে আমাদের লিপিডের ভিতরে আছে কি আছে ট্রাইগ্লিসারাইড ট্রাইগ্লিসারাইডের মানে তিনটা হচ্ছে গ্লিসারল তিনটা ফ্যাট এটা বাইন্ড করে তাহলে এই জন্যে ট্রাই মানে থ্রি তিনটা আপনাদের যে টিজি বেড়ে গেলে আমরা বলি যে টিজি কমাতে হবে টিজি ভাঙতে হবে লিভারে টিজি বেড়ে গেলে আপনার ফ্যাটি লিভার হচ্ছে এটা তো জানেন গতকালকে লিভার নিয়ে আলোচনা করেছে আপনারা দেখেছেন নাকি লিভারের আলোচনাটা লিভারের আলোচনাটা দেখেননি না 
আপনারা কি আমাদের রেগুলার ভিডিও দেখেন এরকম কেউ আসছেন নাকি আপনি দেখেন মাঝে মাঝে আচ্ছা আপনি মাঝে মাঝে দেখেন আপনারা কয়েকজন দেখেন আচ্ছা আর যারা এসেছেন এরা কোনো দেখেন টেকেন না তা আপনারা আসছেন কেন মানে কেউ বলেছে পাঠাইছে এই জন্য নাকি আচ্ছা কেউ পাঠাইছে এই কারণে না এমনি নিজ থেকে বুঝে শুনে আসেন নাই আচ্ছা ভিডিও দেখে আসছেন আচ্ছা যাই তাহলে অনেক রকমের আছে যারা অনলাইনে দেখছেন তারাও আসলে কেন দেখছেন এটা একটা বিষয় যে ওরা আমাদের ভিডিওগুলো কেন দেখছে তো আসলে শেখার জন্য তাই না আমরা ভিডিওগুলো দেখছি কি শেখার জন্য আর আমরা শিখলে আমরা নিজে সচেতন হতে পারবো এবং কারো কথায় বিভ্রান্ত হব না এখন বিরাট একটা বিভ্রান্তি চলতেছে আমাদের চতুর্দিকে আমরা চেষ্টা করব বিভ্রান্তি যেমন আমি তেল আর ইয়াটাই চিনি না তাহলে একটা হচ্ছে যে অয়েল এটাকে হচ্ছে তেল বলে এটা হচ্ছে লিকুইড আর একটা হলো কি সলিড যেটা এটা কি বলে ফ্যাট এটা হচ্ছে কি ফ্যাট এটুক তো বুঝেছি না এটুক তো আর এটা ইয়া করার দরকার নেই যে এটা জরুরি না তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা একটা লিকুইড একটা ফ্যাট ওকে আমরা তাহলে মোটামুটি আলোচনা এখন ইয়া করতে পারি কারণ আমার মনে হয় অনেকে জয়েন করেছে এবং আপনারাও মানসিকভাবে প্রস্তুত আছেন তো এখন আমরা বলেছি ট্রাইগ্লিসারাইডের তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড আছে এটা তো বুঝতে পেরেছেন তিনটা কয়টা ট্রাই মানে কি থ্রি তিনটা এখন ফ্যাটের ভিতরে একটা আছে স্যাচুরেটেড ফ্যাট আর একটা আছে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট আপনারা এই স্যাচুরেটেড এবং আনস্যাচুরেটেড নিয়ে অনেকে অনেক কথা শুনেছেন এবং অনেকেই এটা ধারণা করেন যে আমাদের স্যাচুরেটেড ফ্যাট শরীরের জন্য খুব খারাপ এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট অত্যন্ত ভালো এটা আপনাদের বোঝানো হয়েছে অনেকে নারকেলের তেল খেতে নিষেধ করেন কারণ এখানে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের মাত্রা বেশি আছে এরকম অনেকেই এটা বলে থাকেন এটা জানেন কি না আপনারা আদৌ যে ফ্যাটের ভিতরে কোনটা আনস্যাচুরেটেড ভালো না স্যাচুরেটেডটা ভালো কেন ডাক্তাররা বলে না যে আপনার জমাট বেঁধে গেলে সেটা ভালো না আর যেটা জমাট বাঁধে না সেটা ভালো এটা বলছে না আপনাদেরকে নাকি হ্যাঁ আগুলো শেখেন নাই না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনারা এই বিষয়ে জানেন না আসলে তা আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে আসলে একটা হলো স্যাচুরেটেড কাকে বলে আর একটা হলো আনস্যাচুরেটেড কাকে বলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে স্যাচুরেটেড কোনটা আনস্যাচুরেটেড কোনটা এটা একটু জানা আসলে খুব দরকার যদি আপনি না জানেন না বুঝেন তাহলে এটা আসলে খুব মুশকিল হয়ে যাবে যে আপনাদের জন্য একটা হচ্ছে যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন ধরেন এখানে কার্বন আছে একটা কার্বনের চারটা হাত থাকে কার্বনের কয়টা হাত থাকে চারটা তাহলে এখানে যদি হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এভাবে যদি থাকে সবগুলো তিনটা যদি হাইড্রোজেন দিয়ে এই হাতগুলো আটকানো থাকে এবং তার সঙ্গে যদি আর একটা কার্বন অ্যাটাচ হয় ধরেন এই যে ওরও চার এই এক দুই তিন চার এখানে হাইড্রোজেন আছে এখানে হাইড্রোজেন আছে এখানে হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটা একটা সিঙ্গেল বন্ড মানে কার্বন টু কার্বন একটা সিঙ্গেল বন এবং এই বাকি হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পরিপূর্ণ এটাকে বলে হচ্ছে কি স্যাচুরেটেড এটাকে কি বলে স্যাচুরেটেড এবং এটা স্ট্রাবল মানে এটা স্ট্রাবল এটা উইক বয়েন্ট বন্ড না এটা স্ট্রং বন্ড এইটা জানাটা খুব জরুরি কারণ আপনারা যারা অনলাইনে দেখছেন তারা কি বুঝতে পারছেন কিনা বা দেখতে পারছেন কিনা একটু জানাবেন এইটা হচ্ছে যে আপনার স্যাচুরেটেড ফ্যাটের একটা নমুনা এবং কার্বন মানে আপনার কয়টা হলো এটার উপরে এটা কি লং চেইন এটা কি মিডিয়াম চেইন বা শর্ট চেইন এটা নির্ভর করে বুঝতে পেরেছেন তাহলে এখানে এই জিনিসগুলো জানতে হবে কারণ আপনাদেরকে একটা কথা একজন বলে দিল যে সরিষার তেল খাবেন না সরিষার তেল বিদেশে নিষেধ আর আপনারাও সেটা নিয়ে লাফালাফি শুরু করে দিলেন না বুঝায় হ্যাঁ তা আমরা সরিষার তেল কেন উপকার কি কারণে সরিষার তেল কারা নিষেধ করছে এই বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষেপেই আলোচনা করব বেশি আপনাদেরকে পেঁচাবো না তবে এটা যে স্ট্যাবল এটা বুঝেছেন কিনা স্ট্রং বন্ড বুঝেছেন তাইলে স্ট্যাবল আর যেটা হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড অর্থাৎ স্যাচুরেশনটা ভালো হয়নি তো সেটা কোনটা যেমন ধরেন আপনার একটা কার্বনের এখানে হাত আছে কয়টা তিনটা না ঠিক আছে এই কার্বনের তিনটা আছে তো এখন যদি তারা একটা হাত এখানে তাদের কম দিয়ে এইখানে দুটোকে ধরল খেয়াল করেন এখানে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার মানে এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন তো এই যে ডাবল বন্ড যেগুলো থাকে এটাকে বলে উইক বন্ড তো এরকম যদি একটা উইক বন্ড থাকে এটাকে বলে মনো আনস্যাচুরেটেড যদি আরও অনেকগুলো থাকে বলে পলি আনস্যাচুরেটেড মানে অনেকগুলা 
বুঝতে পেরেছেন যেমন ডি এইচ এ এটার ভিতরে কার্বন আছে মোট বাইশটার মতো আর এখানে উইক বন্ড আছে ছয়টা তাহলে স্টেবল আনস্টেবল কি বুঝলেন আপনারা তাহলে স্টেবলের ভিতরে স্ট্রং বন্ড থাকে আর আনস্টেবলের ভিতরে উইক বন্ড থাকে এখন উইক বন্ডের প্রবলেম হচ্ছে যে দ্রুত অক্সিডাইজড হয় ভেঙে যায় অল্প হিটে এই জন্য আমরা বলি যে অলিভ অয়েলকে বেশি হিটে নেওয়া যাবে না আমরা বলি যে সরিষার তেল উৎপাদনের সময় কাঠের ঘানি ব্যবহার করতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে প্রসেস যেখানে সরিষার তেল প্রোডাকশনে হিট তৈরি হয় এইটা হলে হিটে তাপে এটা অক্সিডাইজড হয়ে যাবে অক্সিজেনের সঙ্গে অক্সিডাইজড হলে এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে এইটা হলো আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং আপনারা জানেন যে আমাদের বডিতে যে এলডিএল আছে এইচডিএল আছে ট্রাইগ্লিসারাইড আছে এগুলো আপনাদের লিপিড প্রোফাইল করে আমরা বের করব এখানে আমরা বলি যে এলডিএল ভালো না এইচডিএল ভালো এই কথা আমরা জানি অনেকেই জানি বা আপনারা যারা জানেন না আজকে শিখলেন তো এখন আসলে এলডিএল সব এলডিএল আবার খারাপ না এটা আমাদের আলোচনায় আসবে এবং আমরা বোঝার চেষ্টা করব এইচডিএল কোনটা এলডিএল কোনটা এটা বডিতে কিভাবে তৈরি হয় তা এই পর্যন্ত কি বুঝেছেন যে এটা কি বলেন আনস্টেবল বলেন আন স্টেবল মানে এটা আনস্যাচুরেটেড বা আনস্টেবল ক্লিয়ার এটা কি আনস্টেবল বা আনস্যাচুরেটেড আর স্টেবলটা হচ্ছে স্যাচুরেটেডটা যেটা একটু আগে বলেছি বুঝেছেন তাইলে এই যে আমরা স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেডটা শিখলাম একটা উদাহরণ হচ্ছে অলিভ অয়েল হচ্ছে মনো আনস্যাচুরেটেড যে অলিভ অয়েলে একটা উইক বন্ড থাকে অলিভ অয়েলটা কি মনো আনস্যাচ একটা উইক বন্ড থাকে এটা ক্লিয়ার হয়েছে তারপরে ধরেন আমাদের যে অন্যান্য যে ফ্যাট গুলো আছে কোনটা কিভাবে আসছে এটা একটু বলি এটা গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের কি কঠিন লাগতেছে এটা যে স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড এটা তো বুঝতে আর কোনো সমস্যা নেই এবার আসে যে আমাদের জন্যে ফ্যাট দরকার কিনা বডিতে ফ্যাটের দরকার আছে কিনা প্রতিটা লিভিং অর্গানিজমের জন্য ফ্যাট দরকার এটা এই কথাটা ক্লিয়ার বুঝেছেন তাহলে ফ্যাট আমাদের কি কি কাজে লাগে ধরেন আপনার যে ব্রেন এটা কিন্তু ফ্যাটের তৈরি ব্রেন তারপরে আমাদের যে কোষ প্রাচীর আছে না বাইলিপিড লেয়ার এখানে বাইলিপিড কোষ প্রাচীরটা বাইলিপিড লেয়ার হ্যাঁ এটা কোষ প্রাচীর যে সেল মেম্ব্রেন এটা ফ্যাটের তৈরি এবং এখানে ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে কোষ প্রাচীরের ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে স্যাচুরেটেড আর ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড স্যাচুরেটেডটা কি করে স্যাচুরেটেডটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি দেয় মানে কোষের পর্দাটাকে ইনটেক্ট রাখে যেন কোনো বাইরের শত্রু টত্রু এগুলো ভিতরে ঢুকতে না পারে কোষ প্রাচীরের ইন্টিগ্রিটি মানে ইন্টিগ্রিটি বজায় রাখে যদি আপনার এখানে বাজে তেল দিয়ে এই কোষ তৈরি হয় কোষের মেম্ব্রেন তাহলে আপনার উইক হবে ইমিউন সিস্টেম মানে আপনার ডিফেন্স ভালো না আপনি ঘরের যদি দেয়াল মজবুত না হয় অথবা যদি বাউন্ডারি মজবুত না হয় তাহলে চোর ডাকা ঢুকে পড়বে এখন জেলখানার যদি দেখা যায় যেখানে প্রাচীর দিছে ওটা যদি উইক হয় তাহলে কয়েক দিনে তো ওইখান থেকে চলে যাবে ঠিক আমাদের প্রতিটা কোষের যে মেম্ব্রেন আছে দেয়াল আছে আউটসাইডে প্রতিটা কোষেরই তো একটা সেল মেম্ব্রেন আছে বুঝেছেন দেয়াল আছে ওই দেয়ালটা হচ্ছে বাইলিপিড লেয়ার বাইলিপিড এটা কিসের তৈরি তাইলে ফ্যাট তার ভিতরে স্যাচুরেটেড এবং আনস্যাচুরেটেড আছে স্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে আর কি আছে আনস্যাচুরেটেড তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট যদি আপনার স্যাচুরেটেড আর ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড এই আনস্যাচুরেটেড গুলো ফ্লেক্সিবিলিটি দেয় কোষের ফ্লেক্সিবিলিটি দেয় বুঝলেন কারণ একটা শুধু শক্ত হইলে হবে না এটা ফ্লেক্সিবল হতে হবে তাইলে এই যে ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য কে আনস্যাচুরেটেড তার মানে স্যাচুরেটেড এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট উভয়ে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনোটা খারাপ না খারাপ হচ্ছে অক্সিডাইজড কোলেস্ট্রল অক্সিডাইজড এইটা হচ্ছে খারাপ এই অক্সিডাইজড কেন হয় এটা আপনারা বুঝতে পারবেন ওই যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটগুলো যেগুলোকে আমরা স্বাস্থ্যকর বলি এগুলোই দ্রুত অক্সিডাইজড হয় যেগুলোর বন্ড উইক যেগুলো অল্প তাপেই নষ্ট হয়ে যায় বুঝেছেন এটা তাহলে আপনারা এতদিন যেটা জানতেন আসলে দেখা গেল ঘটনা উল্টা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি মোর স্টেবল হিট সহ্য করতে পারে আর আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটগুলো আনস্টেবল এটা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমাদের জন্য দুটোরই গুরুত্ব আছে কিন্তু কথা হলো কোনটা আমি তেল হিসাবে রান্না করে খাবো আর কোনটা হোল ফুড খাবো যেমন ধরেন আপনার যদি আনস্যাচুরেটেড যেগুলো ফ্যাটের দরকার হয় আপনি সিডসগুলো নেন ওমেগা থ্রি সমৃদ্ধ মাছ খান 
ওইখান থেকে আপনার আনসেচুরেটেডটা আসবে ডিএইচএ ইপিএ এগুলো আনসেচুরেটেড গুলো আসবে ওখান থেকে আর তেল আসলে স্যাচুরেটেডটা বেটার শুধু স্যাচুরেটেড বেটার এটা বলা ঠিক হবে না এখানে আরো অনেকগুলো ব্যাপার আছে সেটা আমরা বলতেছি স্যাচুরেটেড বেটার এই কারণে যে এটা স্টেবল থাকে রান্নায় নষ্ট হয় না তাপে নষ্ট হয় না দ্রুত অক্সিডাইজড হয় না আর ওটা দ্রুত অক্সিডাইজড হয় ক্লিয়ার হয়েছে এবার যেমন আমরা বলি না যে অলিভ অয়েলকে বেশি হিটে নেবেন না যে অলিভ অয়েলটা ড্রেসিং এর উপর দিয়ে দেন বলছি না এটা তাহলে আমরা বলি ডিমে আমরা পোস্ট করি কোকোনাট অয়েল অথবা ঘি দিয়ে আমরা এর শেষে গিয়ে বলবো যে ঘি কেন সবচেয়ে ভালো রান্নার জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ঘি এটা আমি আগেই বলে রাখি আপনাদের জানার জন্য তো অনেকের মানে আমি সহজ জিনিসটা সহজে বলতে চাই যে আপনারা পরে জিজ্ঞেস করেন এত সায়েন্স টাইন্স বুঝি না আপনি বলেন কোন তেলটা রান্নার জন্য ভালো আমি বলবো যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ঘি তারপরে হচ্ছে কোকোনাট অয়েল খাটি ঘি অবশ্যই ভেজাল ঘি তো আপনি খাইতে পারবেন এটা এটা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এটা আমি জাস্ট বলে দিলাম আপনাদের বোঝার জন্য যে আপনারা এই আলোচনার মানে গভীরে যাওয়ার আগেই আমি সমাধানটা বলে দিলাম যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ঘি রান্নার জন্য আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে গরুর মাংস গরুর চর্বি সহ রান্না করা মানে গরুর তেলে গরু রান্না করা তবে ওই গরুটা হতে হবে ঘাস খাওয়া গরু যদি গরুটা ঘাস খাওয়া না হয় তাহলে ওমেগা থ্রি আমি জাস্ট ও থ্রি লিখলাম আর হচ্ছে ওমেগা সিক্স ও সিক্স লিখলাম এটার যে রেশিও থাকে তো যদি ঘাস খাওয়া গরু হয় তাহলে এটার ওমেগা থ্রি ভালো থাকে ওমেগা সিক্স ওমেগা থ্রি রেশিও একটা ব্যাপার আছে সবসময় রেশিও ম্যাটার করে কোনো পৃথিবীতে অ্যাপসলিট ভালো খারাপ নেই ভালোর পরিমাণ বেশি বলতে আমরা ভালো বুঝি আর কোনো একটা তেলে যে অ্যাপসলুট স্যাচুরেটেড এটা আর ওটা শুধু আনসার এটা না সব কিছুর ভিতরে মিক্সড আছে পলি আনসেচুরেটেড আছে মন আনসেচুরেটেড আছে মানে এক একটা তেলে কয়েক ধরনের আছে তো আমরা যেটা সংখ্যা বেশি সেটাকে আমরা বলি এটা স্যাচুরেটেড অয়েল যেটা বলি যে আনসেচুরেটেড বেশি ওটাকে বলে আনসেচুরেটেড অয়েল তাহলে এখন যদি ঘাস খাওয়া গরু বা খাসির মাংস এটার ওমেগা থ্রি এবং ওমেগা সিক্স এর রেশিওটা ভালো থাকে বডিতে এটা হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি হিসাবে কাজ করে ওমেগা থ্রি আর ওমেগা সিক্স হচ্ছে ইনফ্লামেটরি হিসাবে কাজ করে ব্যালেন্সে ওমেগা থ্রি ভালো থাকা মানে এই গরুর মাংসটা খেলে প্রদাহ কমবে আর যেগুলো গ্রেন খাওয়ানো চাষের গরু ফিট খাওয়ানো ওগুলো খেলে আপনার প্রদাহ বাড়বে মানে একই গরুর মাংস শুধু গরু কি খায় সেটার উপর নির্ভর করে আপনার গরুর মাংসটা চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন আপনি কি খান সেটার উপরে আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বা ভালো থাকে যেমন একটা লোক সুস্থ খাবার খেলে সে সুস্থ হবে আর একটা লোক অসুস্থ খাবার খেলে সে অসুস্থ হবে ঠিক একই রকম গরুর ন্যাচারাল খাবার কি বলেন ঘাস তাহলে গরু যদি ঘাস না খাইয়া এখন বাথরুটি খায় হ্যাঁ যদি এখন গ্রেন খাওয়ানো হয় তাকে তাহলে এই গরুর মাংসে ওমেগা সিক্স এর রেশিও বেড়ে যাবে তাহলে এই গরুর মাংস প্রদাহ তৈরি করবে ক্যান্সার তৈরি করবে এই গরুর মাংসটা আবার যদি সয়াবিন তেলে রান্না করেন তাহলে এটা আরো সাড়ে সর্বনাশ হবে আমরা একটু পরে আসবো যে আমরা কেন সয়াবিন তেলের খেতে নিষেধ করি এবং কেন আপনাদেরকে বলি যে ন্যাচারাল তেলটা খেতে এখন আপনারা চিন্তা করেন যে এই এইটুক বুঝেছেন তো নাকি আমি কি খুব কঠিন কথা বলতেছি না এখন ওমেগা থ্রি এটা এগুলো তো আপনার বাংলা নাই ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স হ্যাঁ এগুলো তো আপনারা এটা জানেন যে আমাদের ইলিশ মাছে ওমেগা থ্রি থাকে ইলিশ মাছ ভালো স্যামন ফিশ ওমেগা থ্রি থাকে এগুলো তো এটা তো শুনেছেন এতটুক না শুনলে তো মুশকিল তাহলে তো আমরা আপনাদেরকে কিছুই শেখাইতে পারবো না তো যাই হোক আপনারা যারা একেবারে আনকোরা নতুন তারা এতটুক বুঝে রাখেন যে যে কোন তেলটা আমার জন্য ভালো এটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি হ্যাঁ তাহলে গরুর তেলে গরু রান্না করা ভালো এবং গরুটা হতে হবে ঘাস খাওয়া গরু যেই গরুটা আমাদের লাইফ স্টাইল ফলো করে এক্সারসাইজ করে হাঁটা চলা করে রোদে যায় বুঝলেন ওই ধরনের গরু যাদের লাইফ স্টাইল ভালো আছে আর যাদের গরু যাদের লাইফ স্টাইল ভালো নাই ওই গরুর মাংসে প্রদাহ হবে এটুক বুঝেছেন তো যে ওই মর সোজা এটুক বোঝেন যে ওই গরুর মাংস ভালো না যেটা ঘাস খায় ওইটা ভালো ঠিক আছে যেটা বাধা থাকে ওইটা ভালো না যেটা সরিয়ে পড়ে এটা ভালো আর যেটা রোদে থাকে এটা ভালো আর যেটা রোদে থাকে না এটা ভালো এতটুক বুঝলে হবে এটুক বুঝেছেন তো ব্যাস হয়ে গেল আমার কাজ শেষ হ্যাঁ এটুক বুঝলে আমার হবে তাহলে অক্সিডাইজড কোলেস্ট্রল খারাপ তাহলে অক্সিডাইজড হওয়ার একটা প্রধান কারণ হলো যে এটা আনস্টেবল হিটে এটা অক্সিডাইজড হয় তো আমরা যত আনস্টেবল তেলটা খাবো যেগুলো তত বডিতে এটা অক্সিডাইজড হবে এটা বুঝেছেন এখন আসেন যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কোনটা অলরেডি আমরা জেনে ফেললাম এবং উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগত এই যে মুরব্বী যেটা বলতেছিলেন তো প্রাণী জগতে কোলেস্ট্রল থাকে 
এখন গরুর মাংসের ভিতর যে কোলেস্ট্রল যেটা থাকে আপনি কিন্তু টিজিটা বুঝতে পারেন কিন্তু অন্যগুলো বুঝতে পারেন না যেটা কোলেস্ট্রল সেটা বুঝতে পারেন না তো এই যে আমি বলেছি ট্রাইগ্লিসারাইড ফসফোলিপিড আর একটা হলো কোলেস্ট্রল এটা তিন ধরনের ফ্যাট আছে বডি টিজিটা দেখা যায় আর কোলেস্ট্রলটা দেখা যায় না কোলেস্ট্রল আপনারা অন্যভাবে মাপেন এস্টোরল গ্রুপের যেগুলো আছে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই কোলেস্ট্রল এটা ভিটামিন ডি এই কোলেস্ট্রল থেকে তৈরি হয় আপনাদের পুরুষদের হরমোন টেস্টেস্টরন টেস্টেস্টরন এটা কি কোলেস্ট্রল থেকে তৈরি হয় মেয়েদের স্ট্রোজেন প্রোজেস্ট্রন এগুলো যে হরমোনগুলো আছে এগুলো সব কোলেস্ট্রল থেকে তৈরি হয় তাহলে আমাদের ভিটামিন ডি ছাড়া ইমিউনিটি থাকবে ভিটামিন ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা কোলেস্ট্রলের এটা কোলেস্ট্রলের এবং আমাদের যে নার্ভ অনেকে নার্ভের সমস্যা না নার্ভের যে কাভারিংস এটা হচ্ছে কোলেস্ট্রল মানে ফ্যাটের তৈরি তাহলে ফ্যাট আমাদের অত্যন্ত জরুরি দরকার এখন কেন আমরা সবাইকে ফ্যাট ফ্রি খেতে বলছি কেন আমরা সবাইকে ফ্যাটের বিরুদ্ধে বলছি যে নো অয়েল অয়েল ইজ অয়েল এরকম অনেকে বলে যে তেল হচ্ছে তেল অয়েল ইজ অয়েল অল অয়েল ইজ ব্যাড এ কথা বলে অনেকে যে তেল মানে তেল সেটা যে তেলই হোক সেটা ভালো না এখন এটা কেন হইল আমরা এত তেল খাইতে পছন্দ করি তেল দিতে পছন্দ করি তাহলে আমরা আবার এটা বলতেছি কেন যে তেল ভালো না এবার আসেন পিছনে যাইতে হবে আপনাদের দেখেন যখন মানুষ আগে শিকার করে খেত তাহলে তারা কি খেত উদ্ভিদ তেল নাকি প্রাণীজ তেল তাইলে মানুষ আগে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে মানুষ জানতই না যে সিট থেকে কি করে তেল তৈরি করতে হয় এটা জানতো না মানুষ বুঝে বুঝেছেন যে মানুষ জানতই না যে সিট থেকে কিভাবে তেল তৈরি করতে হয় এটা মানুষ জানতো না কতদিন ধরে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে মানুষ জানতো না এটা তাহলে তখন মানুষের হার্টের প্রবলেম ছিল না তখন মানুষের হৃদরোগ ছিল না তখন মানুষের ডায়াবেটিস ছিল না মানে এই ধরনের কোনো রোগ ছিল না যারা শিকার করে মানে চলতো ওরা শিকারি প্রাণী যেটাই পারত খাইতো সেখানে ওই প্রাণীর তেল যা পাইতো মগজ খাইতো ওইটার গিলা খাইতো কলিজা খাইতো তারপরে কি ওই যে মাংস খাইতো হাড় খাইতো মানে ওই প্রাণীটা পুরোটাই খাইতো আর অনেকে রক্ত খাইতো যাক এটা তো আমাদের হারাম ওইটা বাদ দেন জাস্ট সব খাইতো এরকম আছে না কিছু লোক এখনো রক্ত খায় ওই যারা জঙ্গলি আছে হ্যাঁ ওরা খায় যারা এখনো আছে তো এরকম দেখবেন কিছু ট্রাইবস আছে তারা কাঁচা রক্ত খায় তো এটা তো খাওয়া আমাদের হারাম তো যা কথা সেটা কথা হচ্ছে যে এই যে খাইতো তখন তাইলে ওরা কি তখন সয়াবিন তেল খাইতো হ্যাঁ আচ্ছা তাইলে ছিল না হ্যাঁ এটা বুঝেছেন তো সয়াবিন তেল যখন ছিল না তখন এই রোগগুলো ছিল না এবার এটা এটা দেখেন এখন আমরা কি করলাম ওই যে তেল যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন হইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন হইতে গিয়ে কিছু প্রবলেম হয়েছে এই প্রবলেমগুলো আপনার যদি আলোচনা করি এখন আমরা বুঝতে পারবো যে প্রবলেমটা আসলে কোথায় হয়েছে এবং কেন হয়েছে এটার সমাধান কি দেখেন সয়াবিন অয়েল এটা নিয়ে একটু কথা বলবো সয়াবিন তেল নিয়ে আগে বলে নি তো দেখেন অনেকে আমাকে কমেন্ট করতেছেন যে আমেরিকাতে বা কানাডাতে বা কোথাও কোথাও সরিষার তেল নিষেধ করেছে এটা অনেক আগেই তারা করেছে কেন করেছে এটার নিয়ে অনেক কনসপারেসি আছে যেমন তাদের একটা মার্কেটিং পলিসি আছে তারা চায় যে আমাদের বাংলাদেশ সহ এশিয়ান কান্ট্রিতে এখানে লোক সংখ্যা অনেক বেশি তারা চায় যে তাদের তেলটা এখানে ঢুকবে আর এখানকার স্থানীয় কোনো তেল এরা ব্যবহার করবে না যেমন ধরেন আমরা ছোটবেলায় সবাই সরিষার তেল ব্যবহার করে বড় হয়েছি এবং তখন পুরো গ্রামে কোনো এরকম রুগী একটাও ছিল না হাতে গোনা সারা বাংলাদেশে কয়েকজন হার্টের রুগী ছিল এটা মানে আপনারা যারা মুরব্বীরা আছেন ছোটবেলায় কয়জন রুগী দেখেছেন বাবা হার্টের কতজন খুব কম দেখেছেন তাহলে আপনারা সরিষার তেল খেয়েছেন না মুরব্বী যারা আছেন আপনারা ছোটবেলায় কি তেল খেয়েছেন বাবা সরিষার তেল খেয়েছেন সরিষার তেল খেয়েছেন তাই না এটাই তো খেয়েছেন আচ্ছা তাহলে হঠাৎ করে এই তেলটা খারাপ হয়ে গেল কেন এটাতে আসছি তার আগে আগে সয়াবিন তেলের কিছু গুণ বর্ণনা করি যে এই তেলটা তারা নিষেধ করতেছে না সয়াবিন তেল বানায় কিভাবে প্রথমে আছে আপনারা জিএমও খাবার চিনেন এটা হলো জেনেটিক্যালি মডিফাইড জিএমও যে কোনো খাবার জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে যেটা জিএমও করে আমার বডি এটা রিকগনাইজ করে না মানে জেনেটিক্যাল মডিফাই করে এটা করা তো এই যে সয়াবিন যেটা এটা হলো জিন মডিফাইড করে করা এটা ন্যাচারে ছিল না এটা জিন মডিফাইড করে সয়াবিন করা হয়েছে 
জিএমও করে তো জিএমও খাওয়া নিষেধ যেমন গম একটা জিএমও এখন বর্তমানে গম জিএমও তো মানুষ জিএমও কেন করে ফলন বাড়ানোর জন্য অধিক ফলনের জন্য মানুষ জিএমও করে তো আমার বডি জিএমও চিনতে পারে না ও ন্যাচারালটা চিনে তো বডিতে যে কোনো কেমিক্যাল বা যে কোনো জিএমও ফুড যখন যায় বডি এটাকে ফরেন বডি হিসেবে ট্রিট করে এবং এটার এগেনস্টে বডিতে ইমিউন রেসপন্স হয় এবং এটার কারণে ইনফ্লামেশন হয় হ্যাঁ ইমিউন সিস্টেম এসে এটাকে অ্যাটাক করে বলে যে তুই কোথেকে আসছস তুই তো এখানকার না তো এবার ওর জন্য এটা কি হয় ইমিউন সিস্টেম এটাকে অ্যাটাক করে জেনেটিক্যালি মডিফাইড এবং এইটা হলো যে সয়াবিনের কথা বলছি বিনটা হচ্ছে এটা ক্লিয়ার এখন এই সয়াবিনটা থেকে তেল বের করতে হবে আপনি যদি নর্মাল ভাবে এই তেলটা বের করতে যান তাহলে আপনার ধরেন এক একটা ধারণা দিতেছি আমি কোনো মানে সলিড তথ্য দিচ্ছি না ধরেন এক কেজি সয়াবিনে আপনার এক লিটার তেল হয় ধরেন এখন আপনি চান দুই লিটার করতে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে কি করতে হবে তখন তাহলে এটারে বেশি হিট দিতে হবে নাকি বোঝার নাই কথা এটাকে কি করতে হবে বেশি হিট দিতে হবে এটাতে এমন কেমিক্যাল মিশাতে হবে যেটা এটা থেকে ওই যে সব রস বের করে নিয়ে আসতে পারে বুঝতে পারছেন তো এরা এক্সট্রাক্ট ব্যবহার করে সলভেন্ট এক্সট্রাক্ট ব্যবহার করে করে ওই সয়াবিন তেলের সঙ্গে সয়াবিনের সঙ্গে তেল বের করার জন্য ওটা আগেই কেমিক্যালি তারা মিক্স করে তার মানে একটার জন্ম হয়েছে জিএমও সেটার ভিতরে এবার কেমিক্যাল ট্রিট করছে তারা বুঝলেন এটা হলো হ্যাক্সেন এই হ্যাক্সেনটা হলো ডিজেল গ্রুপের পেট্রোল গ্রুপের তার মানে আপনি আসলে পেট্রোল খাইতেছেন বুঝলেন না ওইটা কিন্তু সয়াবিন তেলের ভিতরে অনেকে একজন ওদিন দেখে ভিডিও বানাইছে তো বলতেছে যে সয়াবিন তেল খেলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় আর এটা ছেড়ে দিলে গ্যাস্ট্রিক সমস্যা ভালো হয় এটা কেন উনি বুঝতে পারতেছেন না এটা ওনার সাইন্টিফিক নলেজ ওনার কাজ করতেছেন আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতেছি যে এই কেমিক্যাল যে কোনো জিনিসই গ্যাসের সমস্যা করে করে না কেমিক্যাল ড্রাগসগুলো পেটে গেলে গ্যাসের সমস্যা করে এবং পেটের যে লাইনিংগুলো নষ্ট করে হ্যাঁ গ্যাস্ট্রাইটিস করে বুঝলেন এবং এই যে আপনার ওরা যে ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলোকে উল্টা মেরে ফেলে পেটে বাজে ব্যাকটেরিয়া তৈরি করতে সহযোগিতা করে পেটে লিকি গার্ডস করে এগুলো কিন্তু কেমিক্যাল থেকে এগুলো কিন্তু প্রসেসড ফুড থেকে তাহলে আপনি সয়াবিন তেলের প্রথম যে ধাপটা হ্যাক্সেন এটা দিয়ে আপনি এক্সট্রাক্ট করতেছেন এটা আগে মেশাচ্ছেন যেন বেশি তেল বের হয় যে আমি না আধা লিটারে সন্তুষ্ট না আমি এক কেজি থেকে তিন লিটার দুই লিটার বের করতে চাই তাহলে এটাকে আগে এটাকে কেমিক্যালে ভিজায় দেয় তারপরে হাই হিটে এবং হাই প্রেশারে দেয় ধরেন অনেক চাপ দেয় এবং অনেক হাই হিট দেয় যত যত মানে তাপ বেশি তত তেল বেশি বেরে দেখা গেল কেউ কেউ ছয়শো সাতশো ডিগ্রি আর যারা আরো লোভি তারা সাতশোর উপরে ডিগ্রি দেয় তো ওইখান থেকে যেটা বের হয় সেটা আসলে তেল না সেটা হলো একেবারে আলকাতরার মতো বুঝলেন না কথা তাহলে যে কোনো জিনিস আপনারা জানেন যদি হাই হিটে দেন আমরা ডুবো তেলে ভাজা নিষেধ করি না খেতে কেন বলি যে এটার ভিতরে স্ট্রাকচারাল ইন্টেগ্রিটিটা নষ্ট হয়ে যায় এটা পুরোটাই একেবারে অক্সিডাইজ হয়ে যায় পুরোটাই পুড়ে গেল হ্যাঁ তো এখন ওরা যেটা করছে যে তেল তৈরি হচ্ছে কিভাবে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এমন কি সরিষার তেল যেটা মার্কেটিং এ মার্কেটে আছে যে সরিষার তেলটা সেটাও আমরা খেতে নিষেধ করি কারণ ওটা ওই কোল্ড প্রসেসে করা না ওইটা ঘানিতে ভাঙানো না ওইটাও হিটে আসছে আর ওরা আরেকটা জিনিস করে এইটা ওই ভিতরে যে জিনিসগুলো নষ্ট হয় নষ্ট হয় হচ্ছে জীবিত জিনিস মানুষ যেটা ভালো সেটা মরে কিন্তু মরাটা মরে না তা যে নিউট্রিশনগুলো তো সয়াবিনের তো কিছু নিউট্রিশন ভ্যালু আছে আছে না নিউট্রিশন ভ্যালু আছে ওই তারা ওই নিউট্রিশনগুলোকে বের করে ফেলে আলাদা করে ফেলে আলাদা করে হিটে নেয় তার ফলে কি হয় ওই তেল কোনোদিন নষ্ট হবে না বুঝেছেন কথা তার মানে এই তেল নষ্ট হবে না কিন্তু আপনি সরিষার তেল ঘানিতে ভাঙানোর পরে যদি নিয়মিত রোদ্রে না দেন কয়েক মাসের মধ্যে ব্যবহার না করেন এটা নষ্ট হয়ে যাবে তো যেটা দ্রুত নষ্ট হয় এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের জন্য ভালো না কারণ তারা চায় যে এটা বছরকে বছর থাকবে একই রকম দোকানে রেখে দিলে ছয় মাস এক বছর দুই বছরে কোনো কিছু হবে না যদি হয় তাহলে ওই তেল বেসা লাভজনক নয় ধরেন আমি সারা দেশের জন্য তেল তৈরি করলাম করে আমি প্রোডাকশন লাইন থেকে সব দোকানে দোকানে মানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠাইতে পাঠাইতে 
তারপর গিয়ে ওখানে তাদের গেলেই তো সাথে সাথে বিক্রি হবে না ওখানে শেলফে থাকবে তো এখন যদি দেখা যায় এত অল্প সময় সব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো আপনার প্রোডাকশন সব ড্যামেজ হয়ে যাবে আপনি তো এটা এটা লাভজনক আর ওরা কি করছে বিদেশ থেকে ওরা এই টেকনোলজি ইয়া করে সারা পৃথিবীতে আগে পাঠাইছে এখন তো আমাদের লোকালি প্রোডাকশন হয় আগে তো সব আসতো বাইরে থেকে বুঝেন নাই কথা নাকি এটা বুঝতে পারছেন তাইলে সেলফ লাইফ বাড়াতে হলে কি করতে হয় সেলফ লাইফ কিভাবে বাড়ায় ওই যে এসেনশিয়াল অ্যামোনো অ্যাসিড থাকে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে ওই এসেনশিয়াল অ্যামোনো অ্যাসিড এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোকে ওরা বের করে নেয় বের করে আর্টিফিশিয়াল গুলো দেয় ফর্টিফাইড করে বুঝেছেন ফর্টিফাইড করে আর্টিফিশিয়াল দেয় কেমিক্যাল দেয় তো দিলে পরে কি হয় যেন ওইটা আর কি হয় না পচে ও কোনোদিন পচবে না যেমন আপনি একটা অ্যাপেল যদি কেনেন কিনে রেখে দিয়ে দেখবেন এটা পচবে না কারণ ওইটা এমন ভাবে তারা কেমিক্যাল দিয়ে ইয়া করছে যে এই আপেলটা পচবে না যদি পচত তাহলে ও যে কোথা থেকে আপেল বানাইছে সেটা জাহাজে করে আসছে সেটা আমাদের দেশে আসছে সেটা বাজারে রয়েছে তো এত পরে গিয়ে আপেল এটা খাওয়ার যোগ্য থাকতো না বুঝলেন তাইলে আমরা ওইটা পৈসে যাইতো অনেক আগে কিন্তু আপনি টেবিলে রেখে দিবেন দেখবেন এটা পচতেছেন এই কথাগুলো আপনাদের বুঝতে হবে যদি না বোঝেন তাহলে তো আপনারা এখন এই যে কেমিক্যালে ট্রিট করা হইল এই যে এসেনশিয়াল এগুলো বের করা হলো বের করে ফর্টিফাইড করা হইলো যে আর্টিফিশিয়াল কেমিক্যাল কিছু ভিটামিন এখানে ঢুকানো হইল এবং এটাকে ডিউডেনাইজ করা হয় এখানে হেক্সেন দ্বারা ট্রিট করে ডিউডেনাইজ করা হয় এটা আর্টিফিশিয়াল কালার অ্যাড করা হয় আর্টিফিশিয়াল ফ্লেভার দেওয়া হয় মানে গন্ধ ওটা দুর্গন্ধটা যেন সরে যায় বুঝলেন এবং এটার যেন দেখতে সুন্দর লাগে এটা যেন ওয়াক্সিং করা হয় মানে এটা এত কিছু করার পরে এটা তো আর তেলের বলে কোনো তেল একটা জিনিস যে বৈশিষ্ট্য সেটা আর থাকে না এটা ফুল অফ কেমিক্যাল ফুল অফ হিট ফুল অফ প্রেচার এটা একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স ছাড়া আর কিছুই না এটা ক্লিয়ার এবার বুঝতে পেরেছেন এই কারণে আপনি এই তেল না এটা একটা কেমিক্যাল আর এইসব কেমিক্যাল গ্যাসের সমস্যা করে এটা ইনফ্লামেশন করে এটা প্রদাহ করে এটা করে না আসলে এমন কিছু নেই মানে যতগুলো রোগ আপনার প্রদাহ থেকে তৈরি হয় এটা ইনসুলিন রেজিস্টেন্স করে প্রদাহ তৈরি করে বুঝেছেন এবং আপনি বাজে তেল দিয়ে যখন আপনার এই আপনার সেলের মেমব্রেন তৈরি হবে তাহলে আপনার সেলের ইন্টিগ্রিটি হ্যাঁ ফ্লেক্সিবিলিটি এটা সব ভালো থাকবে না আপনার প্রতিটা সেল নষ্ট হবে ব্রেন ফাংশন নষ্ট হবে আপনার এই যে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হবে কারণ এই হরমোনগুলো তৈরি হয় হচ্ছে আপনার কি দিয়ে কোলেস্ট্রল থেকে বোঝেন না কথা তা আপনার যদি বাজে জিনিস আপনি খান এবং শরীরে যদি প্রদাহ হয় তাহলে আপনার পুরো ইমিউন সিস্টেম সব কিছু আপনার নষ্ট হয়ে যাবে এটা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন তাহলে এখন আসেন যে এই একশো বছর আগে এই তেল কোথায় ছিল একশো বছর আগে কি এই তেল ছিল তাহলে এই একশো বছর আগে যে তেল ছিল না আর আমরা যে তেল মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে খেয়েছি আজকে তাদেরকে অপরাধের কাঠ গড়ায় দাঁড়া করা হয়েছে তাদেরকে যেই তেল আমরা অনেক দিন ধরে খেয়েছি যেমন প্রাণীজ তেল এখন বলে গরুর চর্বি ভালো না বুঝলেন আর এই গরুর চর্বি আমরা খেয়েছি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে বুঝলেন না কথা এখন এটা কেন খারাপ হইল কারণ আমরা কি করছি গরু উৎপাদন করতে গিয়ে ওই গরুটাকে ঘাস না খাওয়াইয়া খাওয়াইছি এখন গ্রেন ঘাস খাওয়াইছি তবে গ্রেন খাওয়াইছি ওটাকে বেঁধে রেখেছি মাংস প্রোডাকশন করছি বেশি বেশি ও দ্রুততম সময় যেন বড় হয় এগুলা এই কারণে এখন এই গরুর মাংস আমরা আবার খাইতেছি সয়াবিন তেল দিয়া আবার সেটাকে খাইতেছি সাদা ভাত দিয়ে আবার সেটাকে আপনারা খাওয়ার পরে খাইতেছেন এখানে কোক ফান্ডা সেভেন আপ তারপরে খাইতেছেন মিষ্টান্ন তাহলে বাবারে আপনি তো গরুর মাংসের দোষ বলতেছেন গরুর মাংস ভালো না আর বাকি যা খাইছেন সয়াবিন সেটা কি ভালো ওখানে যে আইসক্রিম খাইছেন সেটা কি ভালো কোক ফান্ডা খাইছেন সেটা কি ভালো সাদা ভাত খাইছেন সেটা কি ভালো তার এরপরে আমার কথা হলো যে আপনি যে খাইছেন আপনি কি ব্যায়াম করছিলেন আপনি যে খাইছেন আপনি কি রোজা রাখছেন আপনি কি ফাস্টিং করছেন আপনার কি রাতের ঘুম ভালো হয়েছে তাহলে একটা লোক অসুস্থ হওয়ার জন্য অনেকগুলো ফ্যাক্টর দেয় আপনারা শুধু একটা ফ্যাক্টরকে নিয়ে আসলেন বাকি ফ্যাক্টর গুলো কোথায় তো ওরা প্রথমে যখন তেল নষ্ট করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস যে কোনো জিনিসই হচ্ছে নষ্ট জিনিস যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর যেটা ন্যাচারে পাওয়া যায় এখন আপনারা বলেন যে সরিষার তেল খারাপ বলেছে বলেছে যে এখানে ইউরিসিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে বেশি এবং ইউরিক ইউরিসিক অ্যাসিড মানে মানুষের শরীরের জন্য ভালো না ওরা এটাকে নিষেধ করার জন্য তারা একটা স্টাডি করেছে ওই স্টাডিটা করছে ইঁদুরের উপরে মানুষের উপরে না এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার এটা বুঝতে বুঝতে হবে এই যে বোন ঘুমাচ্ছে কিন্তু বুঝতে হবে যে এই স্টাডিটা কিসের উপরে করছে কিসের উপরে করছে ইঁদুরের উপরে এবং ওই ইঁদুরকে সরিষার তেল খাওয়ায় নাই 
মানে সরিষার তালে যেই পরিমাণ ইউরিক অ্যাসিড থাকে ইউরিসিক অ্যাসিড থাকে তার দশ গুণ ইউরিসিক অ্যাসিড ওকে প্রয়োগ করছে এবার আপনারা বলেন ইঁদুরের মেটাবলিক সিস্টেম আর মানুষের মেটাবলিক সিস্টেম কি এক ইঁদুরের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আর মানুষের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কি এক আমরা যেভাবে ফ্যাটি অ্যাসিডকে হ্যান্ডেল করি ওরা কি সেভাবে হ্যান্ডেল করে এখানে আলাদা একটা অ্যাসিড সরিষার তেল না সরিষার তেলের চাইতে দশ গুণ বেশি সরিষার তেলে যে ইউরিসিক অ্যাসিড থাকে তার চেয়ে দশ গুণ বেশি ইউরিসিক অ্যাসিড তাকে পুশ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই রেজাল্ট তারা পাবলিশ করছে যেতে করে তার এটা তো স্বাভাবিক অতিরিক্ত পরিমাণে দিলে পরে হ্যাঁ ইউরিসিক অ্যাসিড তার তো হার্টের ভিতরে এখানে ইয়ে হবে তৈরি হবে ফ্যাট খারাপ মানে জমা হবে এটা তো তার শরীরের জন্য ভালো হবে না এটা বোঝেন নি কথা এটা কি ভালো হবে এটা এটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে তাইলে মানুষের উপর কোন স্টাডি করা ছাড়া র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল দেওয়া ছাড়া হ্যাঁ আর সরিষার তেলের ভিতরে কি শুধু এটা থাকে এর ভিতরে আরো অনেক ভালো ভালো জিনিস থাকে যেগুলো অত্যন্ত উপকারী আপনারা জানেন যে সরিষার তেল আপনার অনেক আগে থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে শুধু আমাদের দেশে না এবং আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে এখানে মেডিসিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে হিপোক্রেটিস ব্যবহার করেছে বুঝেছেন অনেক আগে থেকে এটার ব্যবহার আসছে সরিষার তেল আপনারাও অনেকে মালিশ করেছেন বুকে মালিশ করেছেন করেছেন না তা এখন কথা হচ্ছে যে এখন একটা তেলকে অন্যান্য সব কিছু ভিতরে গ্রহণ করলে একটা তেলের ভিতরে অনেক কিছু থাকে যেমন এলাইল আইসো থায়োসায়নেট থাকে সরিষার তেল এটার জন্য এটার ঝাঁজ এটার জন্য নাকে দিলে জলে এটার জন্য ওই ঝাঁজটা পান ঘ্রাণটা পান এটা থাকে এবং আরো অনেক ভালো ভালো জিনিস থাকে যেমন রিসার্চে দেখা গেছে যে এই সরিষার তেল সিবিডি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের রিস্ক কমায় দেখছেন অবস্থা এটা 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 রিসার্চের রেজাল্ট এবং বলা আছে এটার ভিতরে এন্টি ব্যাকটেরিয়াল এবং এন্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টিজ আছে এবং আপনারা আগে ক্ষততে ততে ব্যবহার করত এই এই যে সরিষার তেল দিয়ে রসুন দিয়ে মনে আছে পায়ের ভিতরে লাগাতো হাই লেভেল অফ ভিটামিন ই আছে এবং ক্যান্সারের ফাইটিং প্রপার্টিজ মানে ক্যান্সারকে ফাইট করার যে প্রপার্টি সেটা তার ভিতরে আসছে এখন একটা জিনিস ভিতরে অনেক কিছু থাকে একটা আর একটাকে ব্যালেন্স করে আপনি যদি ওখান থেকে একটা জিনিস আইনা বাইর করিয়া যে শুধু ইউরিসিক অ্যাসিড কেমিক্যাল ইউরিক ইউরিসিক অ্যাসিড আপনি দশ গুণ বেশি ইন্দুরের উপরে মাইরা দিয়া রেজাল্ট বাইর করেন এই রেজাল্টটা করা হয়েছিল যে তারা চাইছিল যে আমাদের সরিষার তেলকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এবং তারা সেটাতে সফল হয়েছে বুঝতে পারছেন না এরপরে নারকের তেলকে নিয়ে তাদের কি কনসার্ন সেটাও আমরা বলবো এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে আমি এই জন্য ইনডেপ গেলাম যে আপনারা আগে অনেকগুলো জিনিস বুঝতে হবে যে লং চেন কোনটা মিডিয়াম চেন কোনটা শর্ট চেন কোনটা তো ফ্যাটি অ্যাসিডের ভিতরে একটা হচ্ছে লং চেন আর একটা হচ্ছে মিডিয়াম চেন আর একটা হচ্ছে শর্ট চেন এগুলো আমরা এটা এটা বুঝেছেন কি আছে লং আছে মিডিয়াম আছে শর্ট আছে মানুষের ভিতরে যেমন বাইটে আছে মাঝারি আছে লম্বা আছে এই ধরনের মনে করেন বুঝেছেন তো এখন শুধু স্যাচুরেটেড আর আনস্যাচুরেটেড দিয়েই সব কিছু হয় না আরো কিছু ব্যাপার আছে যে এখন বলেন যে সয়াবিন তেল যেভাবে তৈরি হয়েছে ওর ভিতরে অনেক কিছু গেছে আর সরিষার তেলটা যদি আমি কাঠের ঘানিতে প্রেস করি আর ন্যাচারাল ভাবে কোনো কেমিক্যাল ছাড়া জাস্ট নেই তাহলে এইটা আর এটা কিভাবে এক হয় যেটা কোনো হিটে আসে নাই যেটার সাথে কোনো কেমিক্যাল অ্যাড করা হয় নাই যেটা ন্যাচারাল প্রপার্টি সহ আছে এরা কি করছে এটাকে নিষিদ্ধ করার জন্য ওই ইউরিসিক অ্যাসিড আলাদা করে নেই ইন্দুরেশ্বরের মাইরা রিসার্চ এটা বাইর করছে এগুলো হচ্ছে পেড রিসার্চ এগুলো হচ্ছে ব্যবসায়িক রিসার্চ এগুলো হচ্ছে সায়েন্স কেনা এখন টাকা দিয়ে সায়েন্স কেনা যায় আপনার কোটি কোটি টাকা আছে আপনি চাইলে একটা স্টাডি দাঁড়া করে ফেলতে পারবেন আপনি প্রমাণ করে ফেল যে কোনো যে কোনো আপনি জিনিস প্রমাণ করে ফেলতে পারবেন এবং আপনাকে সবাই দলিল দিবে আমার দলিল হচ্ছে আপনারা যারা অলরেডি সারে সরিষার তেল খাচ্ছেন সয়াবিন ছাড়ছেন গ্যাসের ওষুধ ছাড়িয়ে দিচ্ছেন কি বলেন ঠিক কিনা আমার দলিল লক্ষ লক্ষ লোক সারা পৃথিবীর যারা অলরেডি তাদের তেল চেঞ্জ করছে তাদের গ্যাসের ওষুধও এখন আর লাগে না আমার লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার আছে সারা পৃথিবীতে যারা অলরেডি ওষুধ ছাড়ছে আমাদের পরামর্শ মেনে তাহলে এগুলো সায়েন্স না এগুলো গাজাখুরি আর যেগুলো আপনারা সায়েন্স বলতেছেন আমি বলবো ওইগুলো হচ্ছে গাজা করি ওইগুলো হচ্ছে ব্যবসায়িক স্বার্থে করা এটা হচ্ছে যে তাদের একটা নীতি যে আমাদের দেশে যেটা আছে এশিয়ান কান্ট্রিতে যেটা আছে সেটাকে সাপ্রেস করতে হবে নারকেলের তেল এটাকে ইয়ে করতে হবে আর ওরা যেটা দেবে সেটা হালাল পবিত্র তাহলে আমার কথা হলো ঠিক আছে তাহলে কানাডা অস্ট্রেলিয়া ইউএসএ তো ভালো তোমরা অনেক ভালো তাহলে তো তোমাদের দেশে হার্টের কোনো রুগী থাকার কথা না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার এইটটি এইট পার্সেন্ট ইনসুলিন রেজিস্টেন্স তাদের কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ দিনকে দিন এটা মহামারীর মতো বাড়তেছে তাহলে তোমরা কি খাও যে তোমাদের
এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সরিষার তেল পাওয়ারফুল ন্যাচারাল স্টিমুলেন্ট এবং এটা ডাইজেশন এবং অ্যাপেটাইটকে ইয়া করে এবং ইনফ্লামেশন কমায় এবং ইনফ্লামেটরি রিলেটেড পেইন কমায় এবং এটাকে ব্রেনকে প্রোটেক্ট করে নার্ভ ফাংশনকে এটা প্রিজার্ভ করে তাইলে দেখেন এবং এটা মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের রিস কমায় যেটা আপনারা এখন মেটাবলিক ডিসঅর্ডারে ভুগতেছেন তাহলে একটা জিনিস ন্যাচারাল আমার কথা হচ্ছে যে প্রসেসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কি পদ্ধতি এখন যদি সরিষার তেলও আপনি ওইভাবে ওই সরিষার তেলের মধ্যে কেমিক্যাল মিশাইয়া তারপর প্রেস করে হিটে দিয়া যদি ওইভাবে বেশি তেল বাইর করেন অল্প সরিষা থেকে এত তেল হ্যাঁ এবং সেটাকে যদি আবার স্টেবিলাইজার দেন সেটাকে যদি ডিউডেনাইজ করেন সেটা যেন মার্কেট বা ওর ভিতর আর্টিফিশিয়াল ঝাঁজ অ্যাড করেন যেটা ইন্ডাস্ট্রিরা করছে এই জন্য ডন টাচ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সরিষার তেল বুঝলেন তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোনো তেলই ব্যবহার করা উচিত না সেটা হোক সরিষা সেটা হোক সয়াবিন এই যে আমরা যে কোকোনাট অয়েলটা দিচ্ছি এটা কিন্তু নর্মাল কোনো কোকোনাট অয়েল নয় এটা কোল্ড প্রসেস এবং সেন্টিফিক্যাল এক্সট্রাক্ট এই সেন্টিফিক্যাল এক্সট্রাকশন এটা কেমিক্যাল এক্সট্রাকশন না এটা হ্যাকসেন দিয়ে ইয়া করা হয় এটা সেন্টিফিউজ মেশিনে দিয়ে সেন্টিফিউক্যাল এক্সট্রাকশন এভাবে ঘরে রোটেট করে এবং এটা আলাদা হয়ে যায় তেলটা আমাদের এইখানে আছে সেন্টিফিউকাল মেশিন যেটা আমরা ব্লাডের সিরাম আলাদা করার জন্য ব্যবহার করি ওই ওই টিউবগুলো আপনাদের যে রক্ত নেওয়া হবে টেস্ট টিউব টেটের ভিতরে দিয়ে একটা জোর এই স্পিডে ঘুরবে ঘুরলে পরে ওই যে রক্তের যে রস এবং কণিকা আলাদা হবে ঠিক একই পদ্ধতিতে এটা এটা কোল প্রসেসে এই সেন্টিফিক্যাল এক্সট্রাকশন এটা হলো মেডিসিনাল কোকোনাট অয়েল এখানে কোকোনাট অয়েলের সকল প্রপার্টিস গুলো আছে কোকোনাটের যত গুণাবলী আছে ভালো ভালো সব এটার ভিতরে ইনটেক্ট আছে কিন্তু যেগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোকোনাট অয়েল ওটা খাওয়া যাবে না বলে স্যার মাথায় তাও দেওয়া যাবে না বুঝলেন না কথা আর সুগন্ধি তেল তো আরো ব্যবহার করা যাবে না ওই সুগন্ধিটাই কেমিক্যাল ওই যে আর্টিফিশিয়াল যে কালারটা দিছে আর্টিফিশিয়াল যে ঘ্রানটা দিছে নারকেলের তেলের নারকেলের তেলের অরিজিনাল কালার হচ্ছে এটা এর বাইরে অন্য কোন কালার হইলেই বুঝবেন সেটা ভালো না সেটা যদি সবুজ হয় সেটা যদি অন্য কালার হয় এটা বুঝবেন যে এখানে অ্যাড করা হয়েছে তাহলে এটা আপনাদের জন্য ভালো না এটা বুঝতে পেরেছেন অনেকে এবার আসি আর একটা কথা এটা আপনাদের বুঝতে কষ্ট হলেও আমার দেশের বিদেশে অনেক লোক আছে অ্যাভোকাডো অয়েল ফ্ল্যাক্সিড অয়েল অনেক ধরনের তেলের কথা তারা বলবে যে এগুলো কেমন দেখেন ফ্ল্যাক্সিড খান আপনি ফ্ল্যাক্সিডে ওমেগা থ্রি আছে ভেরি হাই ওমেগা থ্রি ইন ফ্ল্যাক্সিড বুঝেছেন ফ্ল্যাক্সিড খাবেন ফ্ল্যাক্সিডের তেল বের করে খাবেন না কারণ ওইটা হাইলি সেন্সিটিভ অক্সিডাইজ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এটা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমার যে সেলের মেমব্রেন আমার যে ওই যে বললাম সেল মেমব্রেনের জন্য দরকার হরমোনের জন্য দরকার অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি রোল প্লে করে বাট এটা ফুয়েল না এটা এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য না এটা হচ্ছে সেলের স্ট্রাকচারের জন্য তাহলে একটা হচ্ছে এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য এটা আসবো আমরা কোন তেলটা এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য এটা হলো এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য এএম সিটি মিডিয়াম চেন ট্রাইগিস এটাতে নারকেলের তেল নিয়ে আমরা পরে একটু ডিটেলসে কথা বলবো তাহলে সরিষার তেল কোন সরিষার তেল এটা বুঝেছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সরিষার তেল কথা আমি বলছি না ওটা আমিও বলছি খারাপ সার্টিফিকেশন দিলাম বা ওইটা ওই দেশি খাঁটি সরিষার তেলের সাথে যদি আপনি একটা নষ্ট সয়াবিন তেলের তুলনা করেন এটা তুলনা হইতেই পারে না প্রথম কথা এটার সাথে এটা কোনো তুলনা হইতে পারে না তাহলে দেখেন অবস্থা সয়াবিন তেলকে তারা নিষেধ করে না যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টেড যে এটা আপনার গাঁট হেলথের জন্য ভালো না কেমিক্যাল তো ইরেশন করবে এনি কেমিক্যাল ইজ ইরেশন বডিকে অ্যাসিডিক করবে বডিতে ইনফ্লামেশন করবে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স করবে রক্তনালীতে চর্বি জমাতে হেল্প করবে প্রধার কারণে হ্যাঁ তাইলে হার্ট ডিজিজ হবে লিভারে ফ্যাট হবে ফ্যাটি লিভার হবে দেখেন সব যে সাইড ধরনের রোগ হবে প্রদাহ জনিত এই ডিজেনারেটিভ ডিজিজ সিক্সটি টাইপস অফ ডিজিজ উইল কাম ফ্রম দিস সয়াবিন অয়েল আর এটা এখন বিশুদ্ধ নিষিদ্ধ না আর নিষিদ্ধ হইল গিয়া কোকোনাট অয়েল এবং খাটি ঘানিতে বাঙানো সরিষার তেল এবার বুঝতে পারছেন কথাটা তবে অনেকে এটা জানে না যে এসেন্সিয়াল সরিষার তেল কিন্তু নিষেধ না খাওয়া যায় ওখানেও আছে কিন্তু এটা নিয়ে কেউ কথা বলে না এটা বলে যে এটা শুধু বাইরে ব্যবহারের জন্য এটা বলে কিন্তু এসেন্সিয়াল একটা দিছে যেখানে খাওয়া যায় কিন্তু এটার কথা কেউ বলে না এটা কিন্তু নিষিদ্ধ না কিন্তু এটার কথা কেউ বলে না বুঝেছেন তাহলে আপনারা এবার কি বুঝেছেন যে একটা কেমিক্যাল ট্রিয়েট হাই প্রেস হাই টেম্পারেচার এবং কেমিক্যাল অ্যাড করা এবং অনেকভাবে এটাকে ইয়ে করা আপনার ধাপগুলো কি মনে আছে আবার একটু বলে দেবো ধাপগুলো মনে রাখার জন্য হ্যাঁ আবার শুনবেন 
এই হেক বাংলা হচ্ছে হেক্সেন হেক্সেনের বাংলা নাই এটা হলো ধরেন পেট্রোল ডিজেল অক্টেন এরকম একটা জিনিস হ্যাঁ এইরকম ভাবে তো বলছি একটু পেট্রোল তো ইংলিশ ডিজেল তো অক্টেন তো সবই তো ইংলিশ আমি বাংলা কেমনে কব তাইলে এটাকে মানে সয়াবিন অয়েলের স্মোক পয়েন্ট হচ্ছে দুইশো তেত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর হচ্ছে পাঁচশো তেপ্পান্ন ডিগ্রি ফারেনহাইট কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে এটাকে বানানো হয়েছে পদানো হয়েছে এটা অরিজিনাল এটা থাকে না এই এটাকে স্মোকিং পয়েন্ট এখানে নেওয়ার জন্য এসেন্সিয়াল যে ওর ভিতরে সয়াবিনের ভিতরেও কিছু উপকারী জিনিস এটাকে বের করে নেওয়া হয়েছে বুঝেছেন যেন ওটা পুড়ে না যায় যেমন আপনি বাটারকে বেশি জাল দিলে বাটারের ভিতর প্রোটিন আছে প্রোটিনটা পুড়ে যাবে তখন এটা আনহেলদি হয়ে যাবে বাটার দিয়ে আপনি যদি কোনো কিছু ডিপ ফ্রাই করতে চান তো বাটার পুড়ে যাবে দেখবেন লাল লাল হয়ে যাবে এটা এটা ডেঞ্জারাস এটা করা যাবে না এটাকে ডি ন্যাচার করা যাবে তারপরে ওইটাকে সলভেন্ট মানে এক্সট্রাকশন মানে দাঁত তোলা বোঝেন ভাই তো ওই যে সরিষার ভিতর থেকে ওই সরি সয়াবিনের ভিতর থেকে ওই তেল বাইর করার জন্য এক্সট্রাকশন মানে বাইর করা বুঝছেন তো এটার জন্য হ্যাক্সেন অ্যাড করে হ্যাক্সেন দিয়ে এটাকে ইয়ে করে তারপরে ডি সলভেনাইটাইজিং করে ওটা হচ্ছে যে হিট এবং স্টিম দিয়ে তারপর হচ্ছে যে এটার ভিতরে ডিগাম করে নিউট্রালাইজ করে ব্লিচ করে বুঝেছেন ওই যে কালার ইয়ে করার জন্য ব্লিচিং পাউডার শেনেন ব্লিচ করে যে ব্লিচ করে তারপর ডিউডারাইজ করে মানে ঘ্রানের জন্য তারপর হচ্ছে উইন্টারাইজ করে এবং ডি ওয়াক্স করে তারপর এটা যদি তেল থাকে ভাই এটা আর আমার কিছু বলার নেই এবং এটা যে করে এটা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসে আপনি যান এটা এই তথ্যটা আমার মানে এখান থেকে আমি নিয়ে আসছি কোথায় যারা এই যে ইন্ডাস্ট্রি যারা সয়াবিন তেল তৈরি করে এটা আমার নিজের প্রধান কিছু না এটা আমি ওখান থেকে নিয়ে আসছি ডকুমেন্ট ছাড়া কথা বলতেছি না চ্যালেঞ্জ দিলাম যে কোনো সয়াবিন অয়েলের ফ্যাক্টরিতে গিয়ে আপনি ইউ ক্যান ভিজিট এবং আমার এখানে রোগীরা আছে যারা অলরেডি তারা অলরেডি সয়াবিন তেল তৈরির সঙ্গে জড়িত সারা দেশে মার্কেটিং করতেছে ও এসে আমার বলে যায় স্যার আপনার কথা সত্য আপনার যদি ডকুমেন্টস লাগে আমি দেবো আমি থাক আপনার চাকরি খাওয়ার দরকার নেই আপনি আপনার জায়গায় থাকেন এই ডকুমেন্টস আপনার থেকে নিতে হবে না এটা আমার ইন্টারন্যাশনালে আসে বুঝেছেন তাহলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিনা হ্যাঁ সবই তো রুগী তো সয়াবিন তেল খেলে রুগী হবে না তো কি হবে না সে খায় না তার তেল আপনি সিগারেট যে ব্যাসে সে সিগারেট খায় না মদ যে ব্যাসে সে মদ খায় না বুঝেন আপনাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট যারা তৈরি করছে পৃথিবীতে ওরা ন্যাচারাল খাবার এবং অর্গানিক খাবার ছাড়া খায় না কারণ ওরা জানে এটার মধ্যে কি কারণ ওদের রিসার্চারদেরকে টাকা দিয়ে ওদেরকে ইয়ে করতে এবং অনেক রিসার্চার তারা এই ফুড ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে গিয়ে তারা আলাদাভাবে এটার বিরুদ্ধে যখন বলছে তারা অনেকে গায়েব হয়ে গেছে অনেকে পৃথিবী থেকে নাই তাদেরকে স্টপ করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তারা আগে ছিল ওদের পেইড সায়েন্টিস্ট তো এরা যখন বিবেকের তাড়না ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে বেরিয়ে আসে যখন তাদের গোমর ফাঁক করছে তখন তাদেরকে হাক করে দেওয়া হয়েছে বুঝেছেন তো আমাদের তো বাংলাদেশ নিয়ে এত কেউ মাথা ঘামায় না বলে আমরা এখানে টিকে আছি নাইলে যদি আমেরিকাতে এই কথা বলতে হলে অনেক বুকের পাটা লাগবে তবে বলতেছে অনেকে বলতেছে হ্যাঁ তো এটা আর কি তো যাই হোক এটা কি বুঝেছেন তো এবার তাহলে সরিষার তেলের রূপকারিতা বললাম এবং কোন সরিষার তেল ন্যাচারাল হইতে হবে ক্লিয়ার এখন যদি আপনি চান যে স্যার আমি তো সয়াবিন তেল খাইতে হবে ঠিক আছে আপনি সয়াবিন কিনে নিয়ে আসেন বাসায় চিপা তেল বানাইয়া খান আমার আপত্তি নেই যদি পারেন খাই ওকে এখন আমি কি করব এটা দিয়ে আমি তো বুঝলাম না আমি তো বুঝলাম না আপনাকে যেটা দেখতে হবে যে এখানে হিট প্রোডাকশনে আসবেন আপনি গরু দিয়ে ঘোরান রোবট দিয়ে ঘোরান মানুষ দিয়ে ঘোরান ছাগল দিয়ে ঘোরান হ্যাঁ কিন্তু ভিতরের যে কাঠটা সেইটা হবে কাঠের কাঠের সঙ্গে কাঠ থাকবে কিন্তু ওরা আরেকটা জিনিস করে ওরা আবার কি করে ওটার আর একটা মেশিনের মধ্যে দিয়ে ওই সাপ দিয়ে বের করে নিয়ে আসে হ্যাঁ ওই কাঠের ওটা আসে ভাই এগুলো নিয়ে এত কথা বলতে যাব না দিলে সোজা কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে তো আছে আপনারা এখান থেকে নেন ঝামেলায় যায় না হ্যাঁ তো এখানে আর এখানে খাচ্ছে তো মানুষ খেয়ে দেখতেছে তো কি অবস্থা হ্যাঁ আমি বলতেছি যে ভাই স্মোকিং পয়েন্ট গুলো হচ্ছে যে সরিষের তেলের যে স্মোকিং পয়েন্ট সেটা বলি সরিষের তেলের স্মোকিং পয়েন্ট অনেক ভালো চারশো আশি ডিগ্রি ফারেনহাইট আর চারশো আটচল্লিশ দশমিক আট নয় ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সো এটা স্মোকিং পয়েন্ট অনেক হাই সরিষার তেল এটা করা যায় কিন্তু আমি বলি যে তেলকে হিট করিয়েন না বুঝলেন না কথা তেলকে কম হিট করবেন যত একটা জিনিসকে যদি আপনি বেশি হিট করেন তাহলে এটার যে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার যেটা স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটিগুলো সব ডি জ্যারেঞ্জ হয়ে যায় ওটা থেকেই ক্য
আরে ভাই আর কি করবেন মানুষ তো সাত মানুষ দেখেন এই যে প্রথমে আপনারা খেয়াল করেন যে আমরা যে কথাটা প্রথমে শুরু করছিলাম বলা যে মানুষ যখন এই যে আগে থেকে মানে ইয়াগুলো খেত পশুর তেল চর্বি এগুলোই খেত পশুর চর্বি হ্যাঁ এগুলো খেত কিন্তু পরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অয়েল আসার পরে তারা প্রথমে প্রমাণ করা শুরু করলো যে এই তেলটা ভালো তো এরপরে দেখলো যে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল অয়েল খেয়ে খেয়ে সবাই অসুস্থ হয়ে গেল হওয়ার পরে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখলেন যে এইটা তেলের কারণে হইতেছে এরপরে তারা বলল কি না না কোনো তেলই খাওয়া যাবে না বললো যে ফ্যাট শরীরের জন্য খারাপ দেখছেন অবস্থা প্রথমে ফ্যাটটাকে নষ্ট করছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ করছে এর আগে কিন্তু ফ্যাটের বিরুদ্ধে কেউ কোনোদিন কথা বলে নাই তাহলে ফ্যাটের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু হইলো কবে থেকে যত যার পর থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অয়েল পৃথিবীতে আসছে তার আগ পর্যন্ত ফ্যাট ভালো ছিল তাদের চরিত্র খারাপ করছে আগে কইরা এখন বলছে যে কোনো ফ্যাটই ভালো না এখন অয়েল ইজ অয়েল এভরি অয়েল ইজ ব্যাট বুঝেন নাই এখন তখন তারা কি করলো লো ফ্যাট করা শুরু করলো লো ফ্যাট করলে খাবার থেকে যখন ফ্যাটটা বের করে নিয়ে আসবেন তখন ওই খাবারের স্বাদ চলে যাবে তারা তখন কি করলো ওই খাবারের স্বাদ ধরে রাখার জন্য তার ভিতরে চিনি এবং লবণ অ্যাড করা শুরু করলো এরপরে এবার আসলো যে সুগার প্রেডিকশন তাহলে এখন ওই ফ্যাট নষ্ট করার পরে এবার আসছে সুগার দেওয়া হাই ফ্রুক্টোস কর্ন সিরাপ এবং সব কিছুর মধ্যে চিনি ঢুকায় দিল দেওয়ার পরে এখন ইন্ডাস্ট্রি চলে গেছে সুগার ইন্ডাস্ট্রি এখন আপনারা গেছেন সুগার এডিকশন এখন আপনাদের ডায়াবেটিস মহামারী আকারে ধারণ করছে এবং আপনার সুগারে আপনাদের খেয়ে দিতেছে তাহলে আমরা এত সুগার সুগার বলি ড্রাগ ড্রাগ বলি সুগার প্রয়োজন কেন বলি কারণ এটা এখন প্রয়োজন এর আগে ফ্যাট ফ্যাট করে চিল্লাইছে সবাই চিল্লাইছে ওই চিল্লানি শেষ হওয়ার আগে এখন সুগার নিয়ে চিল্লানি শুরু হয়েছে কিছুদিন পরে কব যে আমরা যেমন বলতে চাই সুগার ভালো না সুগার খাওয়া বন্ধ করিয়া দেন তো ভালো ফ্যাট খাওয়া বন্ধ করে দেন সুগার খাওয়া বন্ধ করে দেন মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেন তারপর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান গাছ খান তো একদল লোক আছে গাছ খাওয়া লোক তারা বলে শুধু গাছ খাবেন মানে শাক পাতা পতা শাক সবজি ছাড়া আর কিছু খাবেন না তেলও খাবেন না প্রোটিনও খাবেন না মাংসও খাবেন না তো এইভাবে গাছ খাইয়ে খাইয়ে আপনি একটা তৃণভোজী প্রাণী হবেন আপনার যে পুরুষত্ব মত্ত সব চলে যাবে আপনার এনার্জি সব চলে যাবে হ্যাঁ আপনি একটা পুরুষত্বহীন মানুষ হবেন তো আসল কথা হচ্ছে আমরা কি বলতে যাচ্ছি কি বুঝেছেন যে সব তেল ভালো সব তেল খারাপ এটা সত্য না ন্যাচারাল তেল পরিমিত খেতে হবে কারণ আপনি ফ্যাট ছাড়া চলতে কি পারবেন পারবেন না তাহলে সুগার ছাড়া আপনি চলতে পারবেন পারবেন না কিন্তু ওই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুগার যেটা আপনি বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই প্রসেস সুগার তারপরে যে লো ফ্যাট লো ফ্যাট মিল্ক লো ফ্যাট ইয়োগার্ট ডোন্ট টাচ লো ফ্যাট ইফ ইউ শুড ইট সামথিং ফুল ফ্যাট ফ্রম দ্য ন্যাচার আপনাকে খেতে হবে কোন লো ফ্যাটে যাওয়া যাবে না বুঝেছেন আর সুগার কেন কমাতে হবে এটা নিয়ে তো আমি অনেক কথা বলেছি কিন্তু আজকের আমার আলোচনাটা ফ্যাট নিয়েছিল বাট আমি তো শুধু ফ্যাট নিয়ে আলোচনা করলে হবে না আমার মূল মেসেজটা আমি দিতে পেরেছি যে কেন সরিষার তেল এবং আমি বিস্তারিত ভাবে বলেছি যাতে বোঝার কোনো ভুল না হয় এখন আসেন আপনার যে আনস্টেবল তেল আমরা নিষেধ করছি এটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এই কারণে এখন তেল কোথা কোথা থেকে হয় যেমন ভেজিটেবল অয়েল নাম দিয়েছে কিন্তু ভেজিটেবল থেকে কোনো তেল হয় না একটা ভেজিটেবলের নাম বলেন যেটা থেকে তেল হয় তাহলে তেল কোথা থেকে থেকে হয় বলেন সেটা হচ্ছে গ্রেইন থেকে হয় যেমন কর্ন অয়েল রাইস ব্রান অয়েল হ্যাঁ তারপরে হয় হচ্ছে সিডস থেকে যেমন সানফ্লাওয়ার স্যাফ্লার কটন সিড এগুলো থেকে হয় ফ্ল্যাক সিড কিন্তু ফ্ল্যাক সিড তেল কেন খাওয়া যাবে না এটা বললাম অ্যাভোকাডক অ্যাভোকাডক তেল কেন খাওয়া যাবে না অ্যাভোকাডো খাবেন তেল খাবেন না কারণ ওটা আনস্টেবল ওটা হাই সেন্সিটিভ সো তেল না অ্যাভোকাডো খান অ্যাভোকাডো অনেক ভালো কিন্তু তেল না এটা হলো বিদেশি রুগীদের জন্য আমাদের যারা দেশের বাইরে থাকেন তারা তারপরে হচ্ছে আপনার বিন থেকে যেমন সয়াবিন এবং বাদাম তেল এগুলো বাদাম খান তেল খাওয়ার দরকার নেই আপনি বাদাম খান বুঝলেন না এবং অল্প পরিমাণে খান বাদাম বেশি খাইলে সেখানেও আপনার ইনফ্লামেশন হবে ওমেগা সিক্স এর এসে পড়ে বাদাম বেশি খাওয়ার জন্য না অনেকে আছে ক্ষুদা লাগলে বাদাম খায় বাদাম খেয়ে পেট ভরানো যাবে না বাদাম খেতে হবে অল্প সেটা হচ্ছে তার কিছু ওষুধি গুণ আছে এই কারণে কিন্তু বাদাম পেট ভরানোর জন্য না পেট ভরানোর জন্য হচ্ছে প্রোটিন বুঝেছেন প্রোটিন দিয়ে পেট ভরাতে হবে পেট ভরানোর জন্য প্রোটিন ফ্যাট এগুলো পেট ভরানোর জন্য এগুলোতে আসছি আপনারা এটুক বুঝেছেন তো আমাদের কোনটা ভালো খারাপ এতটুক বুঝলে হবে সব বুঝতে হবে না আপনি বুঝছেন হ্যাঁ যাক তাহলে হয়েছে উনি বুঝলে সবাই বুঝবে এখন তেলকে সস্তা করার জন্য এই তেলগুলাকে প্রসেস করা হয়েছে বুঝেছেন এমনভাবে করা হয়েছে এই তেল সস্তা এবং এই তেল নষ্ট হবে
আপনার কথা বলছি না মানে আপনাদের মতো বলছি আচ্ছা যাক উনি নিজে যেটা রান্না করে এটা খান না উনি বাসায় এসে নিজে খান মানে উনি খাওয়ান মানুষের বিষ নিজে বাসায় এসে ভালো টাকা এরকমই করে আমি তো এটাই বললাম ওটা তো ওনার চাকরি এই জন্য করতে পারতো ঠিক একই ভাবে যারা মদের দোকানে থাকে ওরা মদ খায় না কিন্তু ওরা মানুষের মদ খাওয়ায় হ্যাঁ বুঝেন না যারা এই যে বললাম না যারা মূলত এই ফুড ইন্ডাস্ট্রির পেছনে যারা আসল লোকজন হ্যাঁ বড় বড় জায়েন্ট এরা একজন ওর ওর ফুড খায় না ওরা সব অর্গানিক ফুড খায় হ্যাঁ অর্গানিক ফুড ওরা সব ভালো জানে কারণ ওরা তো রিসার্চ গুলো করায় ওরা জানে কোনটা সত্য মিথ্যা তারপরে কিভাবে ফেব্রিকেট করতে হবে এটা তারা গাইড করে সো খুব ভালো করেই তারা জানে যে তারা যেটা করছে সেটা ভালো না এই জন্য তারা কিন্তু সবাই খুব অর্গানিক খায় কারণ তারা জানে তাদের জন্য কোনটা ভালো আর আপনারা সস্তা খুঁজতে যাইয়া আজকে নষ্ট খাবার গুলো খাচ্ছেন কারণ ওই খাবার নষ্ট করা হয় সস্তা করার জন্য এবং আপনারা সেটা খেয়ে আজকে রুগী হচ্ছেন তাহলে আমার মনে হয় আজকের যে মূল আলোচনা এটা আমরা আমরা মোটামুটি ভাবে কমপ্লিট করেছি এখন আসেন এই যে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট সম্পর্কে জানেন কিনা যে যখনই লো ফ্যাট করা হয় এই এতদিন ফ্যাট ভালো ছিল একশো বছর আগে ফ্যাট খারাপ হইলো যখন থেকে ফ্যাটকে ইন্ডাস্ট্রি হাত দিস বুঝলেন না ইন্ডাস্ট্রি যখন তেল করা শুরু করছে তখন থেকে ফ্যাট খারাপ হওয়া শুরু হয়েছে এবারও বলে সব ফ্যাট ফ্রি হইতে হবে সব ফ্যাট ফ্রি হইতে হবে সব ফ্যাট ফ্রি হইতে হবে এখন ফ্যাট ফ্রি করে তারা মনোসোডিয়াম গ্লুটাম দেখবেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কিভাবে তৈরি করে তো তেল ফুটতেছে ওর মধ্যে চুবাইছে উঠাইছে আবার দিছে আবার মানে এই তেলটা রিপিটেডলি হিট হইতে আছে এবং আমি দেখলাম পথের পাশে যারা ওই যে আপনারা খান যে কি সব বাইজে বাইজে বেছে না আমি রাস্তা দিয়ে যাইতেছি এসান নামাজের পরে তা আমি দেখি যে ওই কড়ে যে তেলটা রয়ে গেছে সারাদিন পোড়ানোর পরে ওই তেলটা উঠায় উঠায় সে রেখে দিতেছে যে পরের দিন ওই তেল দিয়ে দিন শুরু করবে ঠিক আছে আমি আবার সব দিকে নজর রাখি তাহলে ওই তেল সেটা যে তেলই হোক সেটা কোনোদিন ভালো না তো অবশ্যই তারা সয়াবিন তেলে এটা করে কিন্তু সেটা যদি কখনোটা ভালো হইতো তাও ভালো ছিল আমি ডিপ ফ্রাই খেতে নিষেধ করবো আপনাদেরকে যদি সুস্থ থাকতে চান হ্যাঁ বছরে একদিন খেলেন সেটা ব্যাপার না তাহলে সেটা সরিষার তেলে আপনি করতে পারেন কোকোনা ডালে করতে পারেন আমরা যেমন সমুদ্র থেকে এনে মাছ ভেজে খাইছিলাম ওটা ঠিক ডিপ ফ্রাই না ওটা তারপরে একটু মস মশাই খাইছি যাই হোক তো এটা বছরে একবার দুইবার আপনি খাইলেন আমি থাইল্যান্ড গেছি মুদি রন বাইরে কোনো সমুদ্রে মাছ ধরছে একটা উত্তেজনা ছিল যাই হোক খাইছি বলে কয়ে খাইছি যে হ্যাঁ এভাবে খাইতে পারেন তো মাঝে মাঝে কিন্তু মেজরিটির সময় আপনি ডিপ ফ্রাইতে যাবেন না আর রিপিটেড ফ্রাই তো করাই যাবে না রিপিটেড হিট মানে বুঝেছেন বার 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 তেলটা যেমন আপনি রান্নার পরে তেলটা উঠে রাখছেন মহিলারা অনেকে এটা করে তেল নষ্ট করতে চায় না তো সে ভাইজার টাজার পরে পেঁয়াজ ভাইজেটা যে যে তেল থাকছে ওগুলো আবার উঠে রেখে দিছে এই করে না এটা পরে আবার দেয় আবার কিছু কিছু আছে যারা ওই যে ডুবে তেলে ভাইজা বিক্রি করে সিঙ্গারা সমস্যা এগুলো ওরা কবে যে তেল দিছে ওর দাদার সময় যে তেল দিয়ে গেছে কড়ইতে ওই তেল এখনো আছে আপনি যদি রিসার্চ করেন পাবেন মানে ওই তেলের উপরে তেল দিতে 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 ওই কড়ই যদিন ধ্বংস না হবে অতদিন ওই তেল ওখানে থাকবে কারণ কড়ে যে তেল তালা হয়েছে ওই ওর উপরে তেল কম নতুন কড়াই দিলে তেল বেশি খেয়ে ফেলাবে তা কড়ে যেন তেল খাতি না পারে এই জন্য কড়ে রে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বলতেছে যে হোটেলের মালিক চেঞ্জ আমি তো বললাম মালিক চেঞ্জ কি মালিক মরিয়া গেছে হ্যার মানে পোলায় নিছে তারপর হ্যাঁ নাতিয়ে নিছে তো কিন্তু তেল আছে সব আছে আরে কি বলেন আপনি তেল নষ্ট করবে আপনি হ্যাঁ যাই হোক এখন এবার শুনেন খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো কথা বলি যে আসলে এই যে আমরা যে তেলগুলো খাচ্ছি এটা দিয়ে মাত্র বিশ পার্সেন্ট আমার মানে বডিতে যে কোলেস্ট্রোলটা তার মাত্র বিশ পার্সেন্ট খাবার থেকে আসে আশি পার্সেন্ট কোলেস্ট্রোল লিভার তৈরি করে আশি পার্সেন্ট কোলেস্ট্রোল কে তৈরি করে লিভার গতকালকে আমি বলেছিলাম না গতকালকের ভিডিও দেখেন নাই তো হারে দুঃখ লাগে আপনারা একটু দেখবেন এরপর ভিডিও আপনাদের আপনাদের অনুরোধে কিন্তু এই ধরনের আলোচনা করতেছি বিষয় ভিত্তিক কারণ অনেকে বলেছেন যে স্যার সরিষার তেলে এটা বুঝাই দেন আর সয়াবিন তেলটা বুঝাই দেন বিদেশে যেহেতু ওই তেল নিষিদ্ধ এই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হইতেছে আমরা একটা ফলস পজিশনে পড়ে গেছি আমার মনে হয় আজকে যেভাবে বিস্তারিত আমি জবাব দিয়েছি এরপরে এটা নিয়ে আর কোনো কোশ্চেন থাকবে না আর যদি থাকে আপনারা বিশ্বাস করবেন না আর যদি বিশ্বাস করেন তাহলে ওই তেলও খাবেন সাথে গ্যাসের ওষুধ এবং প্রেশার ওষুধ এগুলোও খাবেন খাইতে হবে আলটিমেট আরে ডিম ভেজে খাওয়া সমস্যা না ওগুলো আলাদা আলোচনা ওইটা পরে আসতে আগে বোঝেন এখানে এখন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেছে আপনারা তো বোকার মতো প্রশ্ন করতেছেন আপনি ভাত খাইতে কে নিষেধ 
করছে ভাত খাবে না তারা যাদের চিনি বেশি যাদের হোমা আয়ের বেশি যাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বেশি তো তার চিনি বেশি ভাত চিনি তো সে ভাত খাবে কেন বুঝেন না কথা ওটা তো আলাদা আলোচনা আমরা তো আজকে ফ্যাটের আলোচনা করতেছি আপনারা বললাম যে চুপ করে বস থাকেন আমি শুনেন আমার কথাগুলো বুঝেছেন আলোচনা আরেক দিকে নিতেছেন কেন আমি তো কি বলতেছি এখন কি নিয়ে আলোচনা করব বলছিলাম তাহলে বলছি যে খাবার থেকে যে ফ্যাট আপনি খান যতই ফ্যাট খান বারোটা ডিম খান বিশটা ডিম খান এটা থেকে মাত্র বিশ ভাগ কোলেস্ট্রল আপনার খাবার থেকে আসে বাকি আশি ভাগ কে তৈরি করে লিভার তৈরি করে এখন লিভার কিভাবে তৈরি করে এটা আপনার জানতে হবে এটা এখন যারা দর্শকরা দেখতেছে জানতে হবে আপনি আলোচনা অন্যদিকে নিতেছেন কিছু আপনার প্রশ্ন থাকলে আমাদের পুষ্টিবিদরা আছে ওনারা বসে আছে বুঝাই দিবে আপনাকে আমার ডাক্তার আছে বুঝাই দিবে আপনি সেশনের মধ্যে ডিস্টার্ব করতেছেন প্রাসঙ্গিক থাকলে সেটা ঠিক ছিল যে এই প্রসঙ্গে তো যাক এখন আমি আলোচনা কি নিয়ে করব বলেন ভুলে গেছেন ফ্যাট লিভার কেন ফ্যাট তৈরি করে বডিতে যদি ফ্যাটের দরকার না থাকে লিভার ফ্যাট তৈরি করে কেন এটা জবাব দেন তাহলে যারা বলে নো ফ্যাট কোনো ফ্যাট খাওয়া যাবে না অয়েল ইজ অয়েল ডোন্ট টাচ এনি অয়েল তারা কারা এবং এই রোগীদের পরিণতি কি হয় আমি জানি কারণ ওরা আমার কাছে আসে তো ওই কিছুদিন ঘাস লতা পতা খাইয়ে তারপর এত দুর্বল হইয়া যায় এত দুর্বল হইয়া যায় বউ তো অনেক আগেই ছেড়ে চলে গেছে এরপর নিজের জীবনটা বাঁচায় রাখছে হাঁটতেও পারে না এখন টয়লেটে যাইতে পারে না এত দুর্বল হয়ে গেছে নপুং শক্ত হয়েছে অনেক আগে এটা তো অনেক আগে হয়েছে কিন্তু এখন সে নিজেই চলার আর শক্তি নাই বুঝেছেন এই হলো অবস্থা তাইলে আপনি যে খাবারগুলো খেলেন এমন কি ধরেন আপনি গ্লুকোজ খেলেন বা সুগার খেলেন তো সুগার থেকে গ্লুকোজ থেকে পাইরুবেট পাইরুবেট থেকে এসিটাইল কোয়ে এই এসিটাইল কোয়ে থেকে লিভার ফ্যাট তৈরি করে আপনার যে ফ্যাট খেলেন সেখান থেকে এসিটাইল কোয়ে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড বার্ন হয় এসিটাইল কো হয় ওই এসিটাইল কোয়ে থেকে লিভার ফ্যাট তৈরি করে লিভার প্রথমে তৈরি করে হচ্ছে এলডিএল কি তৈরি করে এলডিএল এলডিএল হচ্ছে লো ডিপেন্সি কি লো ডেন্সিটি লাইপো প্রোটিন এখানে এলডিএল মানে এটার একটা প্রোটিনের অংশ আছে আর একটা লিপিডের অংশ আছে লাইপো লাইপো মানে লিপিডের অংশ প্রোটিন প্রোটিনের অংশ মানে এখানে একটা অংশ থাকে প্রোটিন আর একটা অংশ থাকে লিপিড এই এলডিএল লিভার তৈরি করে যে আপনার যে ফ্যাটটা সারা বডিতে দিতে আপনার ব্রেনের কতটুক লাগবে নার্ভের ইসে কতটুক লাগবে সেল মেমব্রেনের কতটুক লাগবে আপনার কোলেস্ট্রল তৈরি করতে কতটুক লাগবে কোলেস্ট্রল থেকে টেস্টেস্টন তৈরি করতে কতটুক লাগবে স্ট্রোজেন তৈরি করতে কতটুক লাগবে ভিটামিন ডি তৈরি করতে কতটুক লাগবে লিভার অ্যাসেসমেন্ট করে পুরো বডিতে এলডিএল এর মাধ্যমে এটা সারা বডিতে পাঠায় এলডিএল হচ্ছে একটা ক্যারিয়ার যেমন আপনি বাসে উঠে ভ্রমণ করেন বোঝা গেল এলডিএল মানে লাইপো প্রোটিন লো ডিনসেটি লাইপো প্রোটিন এখন এলডিএল এত যদি খারাপ হইতো তাহলে আপনি এলডিএল বাদ দেন দেখি বাসেন কিনা মরে যাবেন আপনি বুঝেন না কথা মনে রাখবেন শুধুমাত্র খারাপ হচ্ছে অক্সিডাইজ এটা কি হলো আবারও বলতেছি শুধুমাত্র খারাপ হচ্ছে অক্সিডাইজ এলডিএল অক্সিডাইজ বুঝছেন অক্সিডাইজ এলডিএল খারাপ কোনটা খারাপ লিখতে পারতেছি না হ্যাঁ দেখ আপনারা এর আগে লিখছিলাম না অক্সিডাইজ এলডিএল এইটা হচ্ছে শুধুমাত্র খারাপ এবং কোন অন্য এলডিএল গুলো খারাপ না ভালো তাহলে কোনগুলো অক্সিডাইজ হয় এলডিএল এর ভিতর যারা অনেক ছোট 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 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা এবং অক্সিডাইজ হয় কিসের কারণে ওই যে আপনি বাজে তেল খান বলে ওই যে কেমিক্যাল খান বলে ব্যায়াম করেন না বলে টেনশন করেন বলে দুশ্চিন্তা করেন বলে রাতে ঘুমান না বলে আপনার এগুলো অক্সিডাইজ হয় আর ডুবো তেলে ভাজেন বলে বুঝলেন না মানে আপনি অক্সিডাইজ করছেন বিভিন্নভাবে শুধুমাত্র এটা না আরো অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে এটা লাইফ স্টাইল ফ্যাক্টর তাহলে এই অক্সিডাইজ কোলেস্ট্রলের কারণেই রক্ত নালীতে চর্বি জমে ব্লক তৈরি হয় তাহলে আমরা অক্সিডাইজ কোলেস্ট্রল তো মাপতে পারি না ওইভাবে আমরা যেটা করি টিজি আপনার এবং এইচ ডি এল রেশিও এটা দেখি তো এটা যদি দুই এর নিচে থাকে তাহলে আমরা বুঝি অক্সিডাইজ কোলেস্ট্রলের মাত্রা কম আর যদি দুই এর বেশি থাকে তাহলে বুঝি অক্সিডাইজ কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেশি তাহলে আপনাদের ভিতর অক্সিডাইজ কোলেস্ট্রল কত আছে এটা বোঝার জন্য আপনারা লিপিড প্রোফাইল করবেন টিজি যদি একশো থাকে এইচ ডি এল যদি পঞ্চাশ থাকে এটা দুই তার মানে ভালো আছে টিজি যদি একশো পঞ্চাশ থাকে এইচ ডি এল যদি পঞ্চাশ থাকে তাহলে এটা রেশিও তিন তার মানে এটা আপনার ভালো নয় অক্সিডাইজ কোলেস্ট্রল বেশি আছে যদি এটা পাঁচ থাকে ছয় থাকে অক্সিডাইজ কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেশি আছে তাহলে কালপিট হচ্ছে একজন অক্সিডাইজ কোলেস্ট্রল তাহলে বডি প্রথমে কি করে এলডিএল তৈরি করে কি তৈরি করে কেন তৈরি করে কারণ এই যে ফ্যাটটা লিভার তৈরি করলো এটা সারা বডিতে পাঠাতে হবে এটা হলো ক্যারিয়ার প্রোটিন কেন থাকে কারণ লিপিড আপনার পানির সাথে মেশে না 
এই জন্য ওই লাইপো প্রোটিনে প্রোটিন অংশ থাকে বাইরের দিকে লিপিড অংশ থাকে ভেতরের দিকে তার ফলে ওইটা রক্তে ভেসে ভেসে প্রোটিন রক্তে ভেসে ভেসে চলতে পারে কিন্তু ফ্যাট পারে না কারণ ফ্যাট মিশতে পারে না রক্তের সাথে এই জন্য ফ্যাটকে বহন করার জন্য একটা ক্যারিয়ার দরকার হয় ফ্যাটকে পাঠাতে হবে এই কারণে সে প্রথমে কি তৈরি করে এল ডি এল তারপর তৈরি করলো সারা বডিতে পাঠায় দিল এখন দেখা গেল যে সব আপনি ব্যবহার করেন নাই তাহলে অব্যবহৃত যেইগুলো রয়ে গেছে সেগুলোকে ফেরত আনার জন্য সে আবার এইচ ডি এল তৈরি করে এইচ ডি এল কি করে ঝাড়ু দিয়া সারা বডির যেখানে যেখানে যেগুলো ব্যবহার হয় ওগুলোরে নিয়ে আবার লিভারে নিয়ে আসে এইটা আসলে এল ডি এল ভালো এইচ ডি এল খারাপ এবার এক কথায় বলা যাবে না এল ডি এল যদি খারাপ হইতো তাহলে এল ডি এল যদি খারাপ হইতো তাহলে তো আপনি এল ডি এল বাদ দেন দেখে বাঁচেন কিনা তো বাঁচবেনই না আর আপনি যদি কোনো সর্বিও না খান তাহলে লিভার অবশ্যই এই তৈরি করবে কারণ সে সুগার থেকে ওইটা তৈরি করবে কারণ সে মূলত লিভার এসিটাইল কোয়েনজাইম এ এসিটাইল কোয়ে এ কো এ আর কি এসিটাইল কোয়ে এসিটাইল কোয়েনজাইম এ এইটা দিয়ে এইটা থেকে আসলে এসিটাইল কোয়েনজাইম এ কোথ থেকে আসতেছে পাইরুবেট থেকে আসতেছে কনভার্ট হয়ে আর ওদিকে ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউন হয়ে আসতেছে তাহলে আপনি যদি ফ্যাট নাও খান তাও এটা হবে আর আপনি যদি ফ্যাট খান হবে তাহলে মূলত ডায়েটারি ফ্যাট টোয়েন্টি পারসেন্ট আপনার ইয়েটা তৈরি করে আর বাকিটা লিভার তৈরি করে তো যদি বডিতে এটা দরকার না হয় তো লিভার কেটা বানাতো এই নলেজ গুলো নাই অনেকে ভিডিও কন্টেন্ট বানাইতেছে একেবারে ভেগ এটা মানে ইয়া দ্বারা ওরা রিসার্চ গুলো ওই সব রিসার্চ দ্বারা তারা বায়েস্ট হচ্ছে কেনা রিসার্চ যেটা সোল্ড রিসার্চ যেগুলো টাকা দিয়ে বানানো রিসার্চ কোন রিসার্চ করা হয়েছে সয়াবিন তেলকে নিষিদ্ধ করার জন্য কোন রিসার্চ করা হয়েছে সয়াবিন তেলকে প্রমোট করার জন্য কোনটা করা হয়েছে সরিষার তেলকে নিষেধ করার জন্য কোনটা করা হয়েছে মানে ওদের এটা পেইড রিসার্চ এগুলো যে তারা কি চায় নীতি নির্ধারণ করবে কোকোনাটাল নিষেধ করতে হবে তো কোকোনাট অয়েলের ভিতরে আপনার নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট থাকে স্যাচুরেটেড এরা বলতেছে স্যাচুরেটেড ফ্যাট ব্যাড হ্যাঁ নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে স্যাচুরেটেড হচ্ছে কোকোনাট অয়েলে কত পার্সেন্ট বলেন তাহলে নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে কোকোনাট অয়েল তো খুব ডেঞ্জারাস তাই না নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট স্যাচুরেটেড তাহলে কোকোনাট অয়েলে এই তোমরা লেখো নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট স্যাচুরেটেড সিক্স পার্সেন্ট আর হলো থ্রি পার্সেন্ট বাকি থাকে তাহলে সিক্স পার্সেন্ট হচ্ছে কি বলো এটা হচ্ছে মনো আনস্যাচুরেটেড আর এটা হচ্ছে পলি আনস্যাচুরেটেড তাহলে তিন পার্সেন্ট হচ্ছে পলি আনস্যাচুরেটেড যেটার ভিতরে বন্ড একের বেশি আছে আর সিক্স পার্সেন্ট হচ্ছে মনো আনস্যাচুরেটেড যেটাতে ডাবল বন্ড আছে একটা আর এইগুলো হচ্ছে স্যাচুরেটেড এখানে কোনো ডাবল বন্ড নাই তাহলে এই কারণে কোকোনাট অয়েল হাই স্টেবল বুঝেননি কথা সহজে এটা অক্সিডাইজ হয় না কিন্তু এইটার জন্য যে আমরা কোকোনাট অয়েল খেতে বলি তা নয় আমরা এই কোকোনাট অয়েলের ভিতরে আছে মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড এটা হলো সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট আছে এম সিটি মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড এই কোকোনাট অয়েলে এই এম সিটি গুলো সরাসরি লিভারে গিয়ে এনার্জি প্রোডাকশনে যায় এই কারণে এই কোকোনাট অয়েল হচ্ছে আমরা এনার্জির জন্য দেই শক্তির উৎস হিসেবে দেই বুঝেছেন কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই মায়ের দুধে ব্রেস্ট মিল্কে এম সিটি থাকে তাইলে আমি বললাম যে তোমরা যদি কোকোনাট অয়েলকে নিষেধ করো তাহলে মায়ের দুধও নিষেধ করে দাও কারণ বাচ্চার অনেক এনার্জির দরকার হয় তাহলে ওরা যারা কোকোনাট অয়েলকে নিষেধ করছে ওদের উচিত মায়ের দুধও নিষেধ করা কারণ এই এম সিটি থাকে মায়ের দুধে না ওদের উচিত ওখানে সিল মেরে দেওয়া ইউএস এফ ডি এ মায়ের দুধ নিষেধ কারণ ওখানে এম সিটি আছে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওরা যে কোকোনাট অয়েলকে নিষেধ যারা করছে ওরা এটা কথা বলে নাই এম সিটির কথা তারা ভুলে উচ্চারণ করে না তারা বলছে এখানে স্যাচুরেটেড নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট এই জন্য এটা নিষিদ্ধ দেখছেন অবস্থা খেলাটা কোথায় আমি একদম আপনারা হয়তো এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমার অনেক কথা বুঝবেন না কিন্তু দেশের বাইরে বিদেশে অনেক শিক্ষিত লার্নেড পার্সন আছে অডিয়েন্স আছে আমার তারা বুঝবে যে কোথায় তাদের কনসপারেসিটা আর আপনারা হয়তো পরে বুঝবেন যারা নতুন আজকে এসেছেন তারা কিছুই বুঝবেন আমার বিশ্বাস হয় না কিন্তু এই আলোচনাটা থাকবে ইউটিউবে এবং এটা আমার আমি মরে গেলে আমার পরবর্তী প্রজন্ম তারা দেখবে আমি সত্যটা বলে গেলাম এটা থাকবে এবং এসে সবাইকে এখানে আসতে হবে তখন আমাদের কোনো জুনিয়র নাতিপুতি তার নাতিপুতি কেউ এসে বলবে যে ওই যে দেখো জাহাঙ্গীর সাহেব এটা অনেক আগে বলছিল এখন তো তোমরা সেটাতেই আসছো কারণ আলটিমেটলি এখানে আপনাদের যেতে হবে নাহলে আপনি সুস্থতা আপনি কোনো দিনই পাবেন না পান নাই তো তো যারা এইসব খাইছে তেল তারা কি সুস্থ হইতে পারছে তাহলে বুঝছেন আমাদের এখানে 
একটা সেল আছে এটা হচ্ছে কার্বন চেইন হচ্ছে আটটা সি এইট সরি আচ্ছা ওইটা একটু উঠাও তো একদম থ্যাংক ইউ তাইলে এখানে হচ্ছে সি এইট মানে সেখানে কার্বন আছে মোট আটটা যদি আপনি আঁকতে যান এখানে আঁকা আসলে দেখবেন না আপনারা ধরেন এই যে সি এই যে সি এই যে সি এটা এরকম থাকে হ্যাঁ এই যে এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন একটু ওকে দেখাইছি না তা এরকম ধরেন আটটা কার্বন এই সি এইট এটা হলো এম সিটি মিডিয়াম চেন তাহলে কিছু আমাদের কাছে আছে একটা এম সিটি আনো তো এখান থেকে এইটা আলাদা হবে না এই যে আছে এখানে সরি এই যে এটা দেখেন সি এইট এটা দেখাও এটা সি এইট এম সিটি সি এইট হয় মানে আমরা কি করেছি এটা হলো যে নারকেলের তেল থেকে শুধু মিডিয়াম চেইন শুধু সি এইটটাকে আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্টেবল এবং এটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমিডিয়েট লিভারে যাবে এবং সরাসরি এটা আপনার এনার্জি প্রোডাকশন করবে তাহলে যাদের এনার্জি পাচ্ছেন না যারা আমাদের নিয়ম ফলো করছেন প্রথম দিকে দুর্বল লাগছে এই যে এমসিটি খান কোকোনাট অয়েল খান আমি এই যে বুলেট কফি এখন খেয়েছি ওর ভিতরে এমসিটি দিয়েছি ওর ভিতরে কোকোনাট অয়েল দিয়েছি ওর ভিতরে ঘি দিয়েছি এই যে দেখেন কত সুন্দর ভাল লাগতেছে হেভি ফিলিং এনার্জেটিক আপনি খান একটু পরে এনার্জি ফিল করবেন তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি জন্য এই যারা খেয়েছেন বলেন এনার্জি পাইছেন না এটাতে হ্যাঁ পাইছে অবশ্যই পাবো তাহলে এইটা হচ্ছে সি এইট সি এইটকে আলাদা করেছে এটা এমসিটির দাম বেশি কেন কারণ পুরো নারকেলের তেল থেকে শুধু সি এইটকে আমরা আলাদা করছি কেন করতে হয়েছে কারণ ওই যে আপনারা এনার্জি পাইতেছেন না তাহলে কোকোনাট অয়েলে এমসিটি আছে সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্ট আর এমসিটিতে এখানে সি এইট মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সি এইট হ্যাঁ হান্ড্রেড বলা যাবে না তবে মেজরিটি আর কি নাইনটি এইট পার্সেন্ট আর একটু তো হ্যাঁ ওটা সিক্সটি ওয়ান না কত বলছি হ্যাঁ ও সরি 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 হ্যাঁ এখানে দাঁড়া আমি একটু দেখে এখানে সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট না হ্যাঁ ঠিক আছে ইয়েস এমসিটি সরি ওই সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট আর নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট হলো যে এটা স্যাচুরেটেড ঠিক আছে আর এমসিটি হচ্ছে সিক্সটি থ্রি আর এখানে হচ্ছে অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্টই হচ্ছে মিডিয়াম চেঞ্জ বুঝেছেন কথা সি এইট তো এই কারণে এইখানে এই ডিরেক্ট এটা লিভারে গিয়ে এনার্জি প্রোডাকশনে চলে যাবে এবার বুঝছেন এটা ফ্যাটে যাইতে পারে না তাহলে যারা বলে নারকেলের তেলকে হার্টে প্রবলেম হবে আরে না এটা তো ওখানে যাবেই না ওটা তো ডিরেক্ট এনার্জি লিভারে যে এনার্জি প্রোডাকশন এটা তো সেলে জমা হবে না এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওটা একেবারে একটা মাস্টার পিস হয়ে থাকবে এবং আপনারা আজকে যারা সৌভাগ্যবান এখনো বুঝতে পারতেছে না পরে বুঝবেন যে এখানে আপনি ছিলেন এগুলো ভবিষ্যতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই এইটা দেখবে এটা একটা মাস্টার পিস করে দিয়ে গেলাম বুঝেছেন এটা আপনারা অনেকে বুঝবেন না কিন্তু এটা একটা মাস্টার পিস হিসেবে থাকবে আপনারা এটা সরাসরি দেখেছেন আজকে যারা লাইভে দেখেছেন ইউ আর লাকি এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম এলাবরেটলি এরকম কথা পুরো পৃথিবীতে নাই যে একত্রিত করে বলেছে আমি প্রথমে বললাম একত্রিত করে সব কিছু বুঝছেন একত্রিত করে বলে দিলাম হ্যাঁ তাহলে এবার বুঝছেন কেন কোকোনাট অয়েল এবং কোকোনাট অয়েল অন্য প্রপার্টিস গুলো নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি এটা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টি ভাইরাল অ্যান্টি ফাঙ্গাল এটা দিয়ে কুলি করবেন আপনার গায়ের গালের ঘা দূর হয়ে যাবে এটা লাগাবেন ক্ষত শুকায় যাবে এটা লাগাবেন আপনার যে ফাঙ্গাস ভালো হয়ে যাবে বুঝলেন এটা এই আমার এক ডাক্তার তার বাবাকে নিয়ে এসেছে বলে যে স্যার আমি পিজি হাসপাতালের এমন কোনো স্কিন বিশেষজ্ঞ নেই যে দেখায়নি সে নিজে ডাক্তার সে ওখানে করছে আছে তো সব স্যারদের সঙ্গে তার পরিচয় হয় সে ওনার বাবাকে এমন কোনো স্যার নাই দেখায় নেই বড় বাংলাদেশের ও মা আমার নিয়ম ফলো করছে কোকোনাট অয়েল লাগাইছে ওই তার ওই ফাঙ্গাস ভালো হয়েছে ও বলে স্যার এটা তো আশ্চর্য আমরা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই কোকোনাট অয়েল কোকোনাট অয়েল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এটাতে কোনো সন্দেহ নাই তাহলে আমাদের প্রদাহ দমনের জন্যে কোকোনাট অয়েল এমসিটি ইমিডিয়েট এনার্জি প্রোডাকশনের জন্যে এবং এগুলো বললাম কোকোনাট অয়েল এন্টি ফাঙ্গাল এন্টি মায়ের দুধে কি আছে এমসিটি আছে তাহলে কোকোনাট অয়েলে কি আছে সিক্সটি থ্রি পারসেন্ট কি আছে এমসি মিডিয়াম চেন্টে লাগিয়েছে তাহলে এখন আপনি কোকোনাট অয়েলকে নিষিদ্ধ করলে মায়ের দুধও নিষেধ করে দিবে কিছুদিন পর এরা বলা যায় না দিতে পারে কারণ দেখা যাচ্ছে যে যেসব শিশু মায়ের দুধ খায় ওদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নাই তারপরে হয়তো কিছু নষ্ট এসে করলো না কোটার দুধ ভালো সায়েন্স এটা হ্যাঁ তো এখনো ওই যে নীতি নির্ধারকরা অতটা নষ্ট হয় নাই কারণ ওরও নিজের বাচ্চা কাচ্চা আছে তো এই জন্য তারা যদি মানে ওরা আরো নষ্ট হইতো তাহলে ঠিকই বলতো যে না ওই কোটার দুধ ভালো মায়ের দুধের সাইডে বুঝেছেন তো যেসব বাচ্চারা কোটার দুধ খেয়ে বড় হয় 
এরা কোনোদিন ভালো ইয়া হইতে পারবে না ইমিউনিটি সম্পন্ন মানুষ হইতে পারবে না কারণ ও মায়ের দুধের যে পুষ্টি সেটা কোনোদিন পাবে না তো এখনো সায়েন্স অতটা নষ্ট হয় নাই তবে সামনে হইতে পারে বলবে যে না মায়ের দুধের চেয়ে কোটার দুধ ভালো বলতেছে এখন যদি বলতে পারে যে খাঁটি সরিষার তেল চেয়ে ওই নষ্ট সয়াবিন যদি ভালো হইতে পারে তাহলে নিশ্চিতভাবে মায়ের দুধও কোনোদিন বলতে পারে তারা যে এটা ভালো না তুমি কোটার দুধ খাও কারণ কোনোদিন ফর্টিফাইড জিনিস ভালোভাবে ন্যাচারাল জিনিস এসে এটা যারা বলতে পারে যারা নিউট্রিশনিস্ট পড়াশোনা করে বলে যে ফর্টিফাইড ভালো ফর্টিফাইড আপনার জন্য আশীর্বাদ মানে ওই যে ন্যাচারাল জিনিস বাইর করে আর্টিফিশিয়াল কেমিক্যাল ঢুকাইয়া ভিটামিন দিলে এটা বলে ভালো তারা কেন বলতে পারবে না যে না মায়ের দুধের সে কোটার দুধ ভালো বলতে পারে তাদের দিয়ে সব সম্ভব তারা নিজের বাপ মারে বেছে দিতে পারে নিজের সন্তানকে বেছে দিতে পারে তারা সব পারে কারণ তারা তাদের বিদ্যাটাকে এই পৃথিবীকে ধ্বংস করার আর সকল লোককে অসুস্থ করার কাজে লাগাইতেছে আজকে তারা সৎ হলে আপনারা এত মিস ইনফরমেশন পাইতেন না আর আমাদের যারা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তারা এত সায়েন্টিফিক্যাল ডকুমেন্টস এর ঘোড়াই করতে পারতো না কারণ এগুলো সব মিথ্যা রিসার্চ আমরা কোন রিসার্চ বিশ্বাস করি না শুধুমাত্র বিশ্বাস করি আপনারা ভালো হইতেছেন কিনা আজকে আপনারা ভালো মানে আপনারা সুস্থ তার মানে হল যে আমরা ঠিক লাইনে আছি তা আপনারা দেখেন আমার কথাগুলো যদি আপনার মিথ্যা হয় ঠিক আছে আপনি আমাদের নিয়ম মানেন তিন মাস মেনে দেখেন আপনার পরিবর্তন আপনি আজকে আপনারাদের হোমা আইয়ার করাবেন তো হোমা আয়ার দিয়ে আমরা কি করি হোমা আয়ার দিয়ে কি করি হোমা আয়ার দেখেন এই যে দেখেন হোমা আইয়ার এটা হলো ইনসুলিন রেজিস্টেন্স কেন হয় এই যে প্রদাহ থেকে হয় এই যে প্রদাহ থেকে হয় এতক্ষণ যে প্রদাহ নিয়ে কথা বললাম তেল নষ্ট হইলে হয় খাবার প্রসেস হইলে হয় কোষ নষ্ট হইলে হয় বুঝলেন হোমা আয়ার হ্যাঁ এটা বাড়বে তারপরে প্রদাহ হলে সিআরপি বাড়ে সিআরপি বাড়ে আপনি দেখেন আপনার সিআরপি কত যদি আপনার সিআরপি তিনের নিচে না থাকে এবং আপনার যদি হোমা আয়ার যদি ওয়ান পয়েন্ট এর বেশি থাকে এবং আপনার যদি টিজিএইচ এর রেশো দুই এর বেশি থাকে তাইলে আপনি দুই এর যদি বেশি থাকে মোর দেন টু হ্যাঁ তাইলে আপনি নিশ্চিত থাকেন যে আপনার ভিতরে কোলেস্ট্রল প্রদাহ আপনার রক্তনালীতে ব্লক হইতে আস দেখেন আপনি টেস্ট করান এর সঙ্গে পাবেন যে এইচডিএল কম পাবেন এইচডিএলটা ভালো যেটা মানে যেটা এটা কম পাবেন এবং আপনি আর কি পাবেন আপনার টেস্টেস্ট্রন মানে যদি এখনো দুই সাইডটা থাকে থাকে তাহলে টেস্টেস্ট্রন লেভেল কম পাইবেন হ্যাঁ তার সঙ্গে আর কি পাইবেন আপনি যে ভিটামিন ডি কম পাইবেন এটা পাইবেনি এতে কোনো সন্দেহ নাই তাহলে ভিটামিন ডি কত থাকলে ভালো এই যে নব্বই একশো হ্যাঁ এই যে এটা হলো তার একশো পর্যন্ত ভালো তাহলে আপনার ভিটামিন ডি টেস্ট করান দেখেন কার ভিটামিন ডি কত আছে যান প্রমাণ করেন এবং আপনি আমাকে মানেন মাইনা তিন মাস পর আবার করান করা দেখেন আপনার এই ব্লাড গুলো ভালো হয়েছে কিনা তাহলে সেটাই তো প্রমাণ হয়ে যাবে তাহলে অলরেডি আমার কাছে পঞ্চাশ ষাট হাজার রুগীর প্রমাণ আছে যারা রিভার্স করেছে লক্ষাধিক লোক এখানে পরীক্ষা করেছে তার ভিতরে আবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার টেস্ট করেছে এরকম পঞ্চাশ ষাট হাজার আছে এইখানে যারা অলরেডি আমাদের নিয়ম মেনে তাদের ব্লাড ওয়ার্ক ভালো হয়েছে ব্লাড প্রেশারে ওষুধ ছেড়েছে ডায়াবেটিসের ওষুধ ছেড়েছে ফ্যাটি লিভারের ওষুধ ছেড়েছে সকল ওষুধ ছেড়ে এখন তারা সুস্থভাবে চলাফেরা করতেছে আছে কি না বলেন তাইলে প্রমাণ সায়েন্স কি এটা সায়েন্স নয় সায়েন্স কোনটা সয়াবিন তেল খাওয়ার সায়েন্স দিস ইজ রিয়েল সায়েন্স যে আপনারা ভালো হয়ে যাচ্ছেন সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন সায়েন্টিফিক্যালি আমি প্রমাণ করছি যে আপনার হোমা আয়ার ছিল ফাইভ আপনি তিন ফাইভ ছিল হোমা আয়ার আমাকে তিন মাস ফলো করেছেন এখন হোমা আয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে এইটা এটা অনেক আছে আপনার সুগার লেভেল বারো চোদ্দ আঠারো বিশ থাকতো আমাকে ফলো করেছেন দুই তিন সপ্তাহের ভিতরে সুগার লেভেল সিক্স অ্যারাউন্ড চলে আসছে তাইলে আপনি সুগার কমাতে পারছেন ফার্স্টিং ইনসুলিন ছিল আপনার ধরেন চোদ্দ পনেরো হ্যাঁ এখন আপনার ফার্স্টিং ইনসুলিন আসছে ছয় ছয়ের নিচে চলে আসছে চার ছয় এরকম পাইতেছ না এরকম তোমরা দেখো নাই যে আগের কি রেজাল্ট এখন কি রেজাল্ট এখানে আমরা হ্যাঁ 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 ওই যে উনি একজন দাঁড়াইলেন যে ওনার প্রেশার ছিল হাই প্রেশার ওষুধ খাইতে হতে এখন ওষুধ লাগে না এরকম ভুড়ি ভুড়ি আছে যারা প্রেশার ওষুধ ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে যারা ডায়াবেটিস ওষুধ ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে যারা অসুস্থ খাবারকে খায় না নিজের টাকা দিয়ে অসুস্থ খাবার যারা কেনে না তাদের মেডিসিনের প্রয়োজন নাই 
যারা ব্যায়াম করে যারা রোজা রাখে ফাস্টিং করে যারা আর্লি ঘুমায় যারা ভোরে ওঠে শ্বাসের ব্যায়াম করে মানসিক প্রশান্তির চর্চা করে রোদে যায় তাদের ওষুধের প্রয়োজন নাই তাহলে এখন আপনারা কাউকে বিশ্বাস করবেন না শুধু বিশ্বাস করবেন আপনাকে যে আপনি খেয়ে দেখেন চ্যালেঞ্জ দিলাম তিনটি মাস আপনি আমার নিয়মে চলেন যেভাবে বলছি সেভাবে খান ব্যায়াম করেন ঘুমান আর্লি ওঠেন রোদে যান শ্বাসের ব্যায়াম করেন অযথা টেনশন করেন না আপনি আগে টেস্ট করেন পরে টেস্ট করেন প্রমাণ আপনি সারা পৃথিবী গুল্লাই যাক গুল্লাই যাক সারা পৃথিবী দরকার নেই আমার সায়েন্স খেতা পড়ি আমি কোনো সায়েন্সের দরকার নেই আপনি সায়েন্স আপনি সায়েন্স আপনি ভালো হয়ে আপনি প্রমাণ করলেন আমি ভালো হয়ে গেছি এর চেয়ে ভালো সায়েন্স আছে এই সায়েন্স কোথায় ছিল দুশো বছর আগে হ্যাঁ মানুষ মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে যখন সুস্থভাবে লাইফ লিড করছে তারা গুহায় থাকতো তারা শিকার করে খাইতো তাদের হার্টে ডিজিজ ছিল না তারা ক্ষিপ্র ছিল তারা শক্তিশালী ছিল হ্যাঁ তারা শিকার করতো তারা যুদ্ধ বিগ্রহ লড়াই করতো বীর পুরুষ সব এক একজন এই সেই লম্বা চড়া যারা মাংস খায় এরা কি এরকম হেভি হেভি সব আফ্রিকান দেখেন না শিকারি জাতিগুলো কি আপনি গেছেন হজে এই পা হলো এত বড় এক পাড়া দিব আপনি বেটা গাইলে যাবেন ওখানে হাজরে আসাতে সুমা দিতে যাবেন তো যদি দেখেন যে এরকম একটা বিশাল দত্ত টত্ত আছে বুঝবেন এগুলো আগে শিকারি জাত এগুলো আগে মাংস টাংস খাইছে এখন এই বলিষ্ঠ আর আপনারা হইলেন ভাত খাওয়া যাত যেগুলো দিন দিন ছোট হইতে আসে যত ভাত খেবেন তত দিন দিন ছোট হইবেন বামন হইবেন এই জন্য এশিয়ানরা ভাত খাইয়ে খাইয়ে বামন হয়েছে আর আফ্রিকানরা মাংস খাইয়ে খাইয়ে এরা এক একটা বলিষ্ঠ হয়েছে হ্যাঁ তো যারা প্রোটিন হচ্ছে মানুষের প্রোটিনটা হচ্ছে মানুষকে মাংস তৈরি করতে আপনার স্টিমুলাস দেয় গ্রোথের স্টিমুলাস দেয় তো প্রোটিন যারা খেয়েছে যারা শিকারি জাতি ছিল তারা সব এক একটা বলিষ্ঠ লম্বা চড়া দীর্ঘ জমিদাররা নিজেরা খাইতো প্রোটিন এই জন্য জমিদার গুলো লম্বা চড়া হইতো আর কৃষকরা খাইতো ভাত এই জন্য তারা সব দিন দিন ছোট 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 হয়েছে বুঝলেন কথা তো এগুলো এটা ইতিহাস ঘাটতে হবে যে কেন আজকে মানুষের হাইট কমে তাহলে বলেন আমার বাচ্চাকে আমি লম্বা করতে চাই তো আপনার বাচ্চারা লম্বা করতে চান এক কাজ করেন জম্বের ভাত খাওয়ান তিন বালে এমনি মাইকে মাইকা বাচ্চা লম্বা হইব আর আপনি আমি বলি কি বাচ্চাদেরকে আগে মাছ মাংস ডিম এগুলো দিয়ে পেট ভরান আগে দেন ডিম মাছ মাংস সবজি দেন আগে এগুলো খাওয়ান পরে জায়গা থাকলে হ্যাঁ ভাত খেব বুঝেন নাই আগে ভাত দিয়েন না আমি কয়েকবার বাচ্চার প্লেট থেকে সরাই দিছি এখন হেরাও খেতে চায় না এখন সবার হইল মহিলাদের একটা সবার হইল ভাত আগে ঢুকাইতে হবে আইসে আমার বলবে ভাত খায় না আমার বাচ্চা আমি তো এই বাচ্চাই তো ভালো হেরা ছয় মাস পরে বাচ্চারা খাওয়া আগে ভাত খাওয়াইবো হেরে কেন ভাত খাওয়াইবা তো আগে ডিমের কুসুম দাও মুখের মধ্যে এটা দরকার তার প্রয়োজনীয় সে এতদিন খাইছে ফ্যাট মায়ের দুধে কি ফ্যাট এখন দিছে রে ভাত তারে ছয় মাস হয়েছে এখন ভাত দিছে কেন তুমি কুসুম দাও ডিমের বলো তো এটা বোঝো না যে এটা ভাত দেওয়া যাবে না বোঝেন নাই কথা তো কুসুমটা নরম করে মুখে দাও চাটক সে দুধ খাইছে দুধের থেকে ঠাস করে আপনি কেন তাকে ভাতে নিতে চান দুধের থেকে আপনি কাছাকাছি ডিমের কুসুমে যান তারপর আস্তে আস্তে মাছ নরম করিয়া একটু দেন বোঝেন নাই কথা এইভাবে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সে ঠিক আছে সে ভাত খাবে তবে অবশ্যই সে অর্গানিক খাবে ব্ল্যাক রাইস অর্গানিক ব্ল্যাক রাইস আছে আমাদের অর্গানিক কেনুয়া আছে অর্গানিক বাকুইট আছে অর্গানিক এগুলো নম ঝিম গ্লুটেন ফ্রি বোঝেন নাই কথা তো এগুলো আপনার হচ্ছে ওষুধের মতো কাজ করবে আজকে বাচ্চাদেরকে লম্বা করতে চায় ব্রেডি করতে চায় ভাত খাওয়াইয়া সয়াবিন তেল খাওয়াইয়া তো সয়াবিন তেলে ব্রেন হইলে তো আপনার কোনো বাচ্চা ভালো মেরিট পাবে না তাকে কোকোনাট অয়েলে চালান ব্রেন ভালো ঘি দিয়ে ব্রেন চালান কারণ ব্রেন চলে ভালো ঘি দিয়ে কোকোনাট অয়েল দিয়ে আর যে সুগারটা ব্রেনের প্রয়োজন সেটা বডি নিজেই তৈরি করতে পারে আর আমরা ওই যে কিনুয়া খাচ্ছি ওই যে বাকুইট খাচ্ছি ওই যে শাকসবজি খাচ্ছি ওই যে ব্ল্যাক রাইস খাচ্ছি বাচ্চাদেরকে তো আমরা বলছি তারা সিজনাল ফ্রুটস খাবে তারা মধু খাবে তারা খেজুর খাবে ভালো কলা খাবে কলা মানে আগে কলা ছিল বিসি কলা খুঁজে পাওয়া যাইতো না আর এখন হচ্ছে বিসি নাই পুরোটাই কলা বুঝেন নাই তো মানুষ কি করছে ওর স্বাদ অনুযায়ী লোক তো তার খাইতে হবে জন্মের এই জন্যে তার টেস্ট বার্ড মানে যেটা বেশি মুখ রসক এই জন্য ইন্ডাস্ট্রি এমন জিনিস তৈরি করে মস মশা কচ কচা খাইতে মজা লাগে কয়েকদিন খাইলে পরে ওই খাবার সারা ভালো লাগে না এই জন্য বাচ্চাদেরকে ফাস্ট ফুডে দিলে ওরা আর কোনো দিন ন্যাচারাল খাবারে আসবে না একবার যদি বাচ্চাকে আপনি কোক ফান্ডা সেভেন আপ চিপ জুস হ্যাঁ তারপরে যে স্যান্ডউইচ বার্গার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইতে নিতে পারেন ওই বাচ্চা আর ভাষার ভাত খাবে না বুঝলেন কথা 
তা আপনারা বাচ্চাদেরকে আগে প্রোটিন দেন কারণ ওর গ্রোথ দরকার গ্রোথ দরকার গ্রোথ 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 বোঝেন বেড়ে ওঠা বোঝেন প্রোটিন লাগবে মায়ের দুধে কি কি আছে অ্যানালাইসিস করেন বুঝেছেন প্রোটিন লাগবে বাচ্চার ব্রেনের জন্য প্রোটিন লাগবে হাড়ের গঠনের জন্য প্রোটিন লাগবে তার দ্রুত লম্বা হওয়ার জন্য প্রোটিন লাগবে ভালো ব্রেন কাজ করার জন্য ভালো কোয়ালিটির কোকোনাট অয়েল ভালো ঘি দুধের সকল পুষ্টি কিসে আছে ঘিতে কিন্তু ঘিতে নাই হচ্ছে ল্যাকটোজ আর ক্যাসিন বুঝেননি কথা তো সে তো মায়ের দুধ খাচ্ছে যখন সে ছয় মাস পরে তার সঙ্গে ভালো কিছু প্রোটিন তার ফ্যাট আর একটু অ্যাড করেন বুঝেছেন তো এতদিন যে সে মায়ের দুধ খাইছে এত ভাত খায় নাই তাহলে সে কেমনে পাইছে বুঝেন নি কথা তারপরে আপনি তাকে খিচুড়ি তৈরি করেন খিচুড়ির ভিতর কি আছে ডাল আছে ভালো চাল আছে ডাল একটা ভালো প্রোটিন তবে এনিমাল প্রোটিনের চেয়ে কোনোদিন ভালো না এনিমাল প্রোটিন অলওয়েজ বেস্ট তাহলে ডালও প্রোটিন অনুন্নত প্রোটিন ইনকমপ্লিট প্রোটিন এই যে কেনোয়াতে আপনার এসেন্সিয়াল সকল অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো আসছে কিন্তু এটা আর তেমন কোনো ইয়া নাই যেটাতে এত ভালো অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে এই যে আমাদের যে স্প্রিলো না এখানে প্রোটিন আসছে প্রচুর প্রোটিন আছে স্প্রিলোনা কি করে আপনার গাটের যে আমাদের যত বডিতে হেভি মেটাল এটা ক্লিন করে তাহলে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ না আপনাদের বাচ্চাদের জন্য তো দরকার আমাকে বলে বাচ্চাদের নিয়ে ভিডিও করতে আরে বাচ্চাদের নিয়ে আলোচনা অনেক আছে আপনারা দেখেন নাই আপনার আমার এখানে এক হাজার একশোটার উপরে ভিডিও আছে তা আপনি কয়টা দেখেছেন আপনি যে বলতেছেন বাচ্চাদের নিয়ে কথা বলি না কে বলছে বলি না আমি তো বলছি আপনারা দেখেন না আপনারা খুঁজে বাইর করেন না তাহলে বাচ্চাদের রুটিন হবে তাদের ভালো প্রোটিন খাওয়াইতে হবে ভালো ফ্যাট খাওয়াইতে হবে কিছু কার্ডস খাওয়াইতে হবে সেটা হবে ব্ল্যাক রাইস ব্রাউন রাইস কেনোয়া বাকুইট তারপর হচ্ছে শাক সবজি দেশীয় ফল বললেন না কথা সিজনাল ফল এগুলো খাবে তারা আর ন্যাচারাল সব খাবে তাহলে বাচ্চা ভালো গটি দিতে হবে গড়ে উঠবে আর কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি গত কয়েকদিন ধরে বলছি যে ন্যাচারাল কৃষি করা সম্ভব সেটা হচ্ছে যে এখানে ওই যে আমি কতকাল বলেছি এস এ এই যে কি সুভাষ পাল ন্যাচারাল ফার্মিং এন কি এস পি এন এফ এস পি এন এফ তো এখানে কি হয়েছে ওরা কি করে ওই যে প্রোবায়োটিক্স এর মতো বানায় মানে বিভিন্ন জীবাণুগুলোকে বাড়ায় হ্যাঁ তারপর এগুলোকে ঢেলে দেয় দিলে পরে কেঁচো আসে কেঁচো এসে ওই জমিতে ন্যাচারালি এখানে ছিদ্র করে আর ওদিক থেকে মাচাং তৈরি করে এরপরে তারা ন্যাচারাল কীটনাশক দেয় যেটা নিম পাতা টাতা এগুলো থেকে তৈরি করে তারপর মাঠা টাটা দিয়ে আরও বানায় মানে সোজাগত এতে তার ফলন ভালো হয় ফলন বেশি হয় এবং পার মানে সাথী ফসল চারটা করা যায় আমের সাথে চারটা সাথী ফসল করা যায় তার মানে তার কেমিক্যাল খরচ নাই সার কেনার খরচ নাই কীটনাশক কেনার খরচ নাই ওদিক থেকে টাকা বাসে এদিক থেকে সে পাঁচটা ফসল একসঙ্গে পাইতেছে আর ওদিক থেকে সে ন্যাচারালি করতেছে সেও বাঁচলো আমরাও বাঁচলাম তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইল না আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম না তাহলে সবার জন্য ভালো অথচ এটা কেন করতেছে না কারণ মানুষ সচেতন না যে যা করে সেটা তো অভ্যস্ত সে তার প্র্যাকটিস চেঞ্জ করতেছে না রিক্স নিতে চাইতেছে না কথা বুঝতে পারছেন তাহলে এটা উইন উইন মানে আপনি জমিতে কীটনাশকও দেওয়া লাগছে না কেমিক্যাল পেস্টিসাইড দেওয়া লাগছে না কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দেওয়া লাগছে না এতে আপনার খরচ বাঁচতেছে প্রোডাকশন আরো কয়েকটা সাথী ফসল কয়েকটা হইতেছেন আম বাগানে খালি আমি আছে কিন্তু এখানে আম বাগানে আরো চারটা সাথী ফসল করতে পারবে বুঝলেন না কথা তাহলে এটা নিয়ে আমি কথা বলেছি তার মানে কৃষিকে চেঞ্জ করতে হবে কেমিক্যাল আপনি তো খাবেনই না গাছ পালা যেন না খায় সেটাও দেখতে হবে জমি যেন কেমিক্যাল না খায় সেটা দেখতে হবে তাতে সরকার এই যে রাসায়নিক সারে ভর্তুকি দেওয়া লাগবে না বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের জন্য ভালো হবে ন্যাচারাল ভাবে গোবর গোবর দিয়ে গোবরের মূত্র দিয়ে গোবরের মানে পায়খানা দিয়ে মানে গরুর পায়খানা থেকে গোবর বলে সরি গোমূত্র আর হচ্ছে গো কি গোবর এগুলো দিয়ে পানি দিয়ে তার ভিতরে আপনার ওই যে একটু মাটি দিয়ে তার ভিতরে ওই যে গুড় দিয়ে তার ভিতরে ওই যে বেসন দিয়ে ওটা প্রোটিন এভাবে তাকে একটা কালচার তৈরি করে অনেক কোটি 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 ব্যাকটেরিয়া ওখানে কালচার করে জমিতে ঢেলে দেয় দিলে পরে ওই কেঁচো আসে বুঝেছেন কেঁচো এসে ছিদ্র করে ওই পানিগুলো নিচে নেমে যায় ভূগর্ভস্থ পানির সাথে যোগাযোগ হয় তারপর কেঁচোর যে পায়খানা ওখানে অনেক মাটির চেয়ে তার গুণ সব দিকে সব দিকে তার গুণাবলী বেশি ওইটাই সার আর গাছ হচ্ছে নাইনটি সূর্য থেকে নেয় শক্তি মাটি থেকে মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাটির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সূর্য আর পানি গোড়ায় না দিয়ে সাইডে দিতে হয় কারণ এই যে বাষ্পীভূত পানিটা গাছ গ্রহণ করে এর জন্য মাচাং দিয়ে ওই জায়গাটা আদ্র রাখতে হয় এই নলেজগুলো এগুলো একজন বিজ্ঞানী উনি ফুড সায়েন্টিস্ট উনি কৃষি নিয়ে ওনার পিএইচডি আছে উনি 
ইসে ইন্ডিয়াতে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে সুভাষ পালেকার এরকম নামটা আর কি এসপি সুভাষ পালেকার আপনারা ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে বাংলাদেশেও এটা নিয়ে অনেকে কাজ করছেন একজন গিয়ে অনেকবার ট্রেনিং ট্রেনিং করে আসেছেন আমি ওনাকে খুঁজছি ওনার সঙ্গে আমি ওনাকে পেলে উনি অনেকে ট্রেনিং করাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় আপনারা কেউ জানলে আমাকে ওনার নাম্বারটা ব্যবস্থা করে দিবেন গত ইসেও বলেছিলাম এবারও বললাম তাহলে ওনার নামটাও আমি বলতে পারবো তবে এখন আপনারা বুঝে গেছেন কার কথা বলছি ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে উনি ইন্ডিয়াতে গিয়ে ট্রেনিং করছেন প্রায় আট নয় 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 বছর ধরে উনি এগুলো করে করছেন এবং অনেককে ট্রেনিং করাচ্ছেন বিনামূল্যে সেশন নিচ্ছেন হ্যাঁ তো এগুলো শেখাচ্ছেন মানুষকে কিভাবে এগুলো বানাতে হয় এবং অনেকে এই ফার্মিং করেছে করে অনেকে লাভবান হয়েছে তাহলে আমার কথা হলো আমার লাভও আছে প্রকৃতিরও লাভ আছে হ্যাঁ তাহলে আমি এটা করব না কেন তাহলে আপনাদেরও বলছি আপনারা ন্যাচারাল খাবেন আপনারা ব্যায়াম করবেন আপনারা ঘুমাবেন আপনারা রোজা রাখবেন আপনারা পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে এগুলো ঠিক করবেন আর যে আপনারা ভাত খাবে কে খাবে না এগুলো ওই যে হোমা আয়ারের উপর নির্ভর করবে যার হোমা আয়ার বেশি সে আপনার ভাত খাবে না যার হোমা আয়ার কম সে খাবে যার টিজি বেশি সে ভাত খাবে না যার টিজি কম সে খাবে কিন্তু সাদা ভাত কেউ খাবে না সে খাবে কি ঢেকি ছাটা লাল চাল অথবা ব্ল্যাক রাইস ব্রাউন রাইস কেনোয়া বাখুইট এগুলো তো সাদা ভাত কেন খাবে না কারণ ওইটা আর একটা প্রসেসড ফুড সাদা লবণ কেন খাবে না ওগুলো টেবিল সল্ট এটা আর একটা প্রসেস ফুল সাদা চিনি কেন খাবে না ওটা একটা পয়জন বুঝেছেন অর্থাৎ কিনা আপনারা যা খান সবই পয়জন এই জন্য আপনারা রুগী হচ্ছেন আর এই পয়জনটা আপনাদের কোনো দোষ না এটা ইন্ডাস্ট্রি এভাবে আপনাদেরকে ডিজাইন করেছে সমাজকে ডিজাইন করেছে ওরা অনেক ব্লু প্রিন্ট করেছে এমনভাবে ডিজাইন করেছে পুরো সমাজটাকে যেন আপনি খেয়ে অসুস্থ হবেন তারপরে আপনি দুর্বল হবেন অলস হবেন ব্যায়াম করবেন না তারপরে আপনি স্ট্রেসে থাকবেন আপনি রাত জাগবেন দুশ্চিন্তায় থাকবেন হতাশায় থাকবেন রোদে যাবেন না হ্যাঁ একটা বদ্ধ জায়গায় থাকবেন আর্টিফিশিয়াল লাইটে দিবারাত্র থাকবেন তো এভাবে সমাজকে এভাবে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন সকলে রুগী হয় রুগী হলে তাহলে ওষুধ বিক্রি বেশি হবে রুগী হলে ডাক্তারের খরচ বাড়বে রুগী হলে পরীক্ষা নিরীক্ষা বেশি করতে হবে রুগী হলে আপনার এই যে মেডিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এই যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এই যে ইনভেস্টিগেশন ইন্ডাস্ট্রি এই যে ফুড ইন্ডাস্ট্রি তারপরে এই যে আপনার যে অপারেশন আইসিউ সিসিউ আপনার ছাড়া সবার ব্যবসা খালি আপনারই ব্যবসাটা নাই আর আপনি ওখানে টাকাগুলো দিয়ে আসছেন যে আপনি প্রথমে নষ্ট খাবার কিনে টাকা খরচ করছেন তারপরে আপনি আরাম আয়েস বিলাসের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি কিনছেন সেখানে টাকা খরচ করছেন আপনার অলসতার জন্য যা দরকার যেমন ওয়াশিং মেশিন আপনি সেটা কিনছেন মাইক্রোওভেন কিনছেন ডিশ ওয়াশার কিনছেন আপনি অলসতার জন্য যা দরকার সব করছেন আপনি আপনি যে এস্কেলেটারে করে বাজার করতেছেন ওই এস্কেলেটারের টাকা কিন্তু আপনি দিতেছেন আপনি জানেন না আপনি যে বড় মার্কেটে যান এসি চলে ওই টাকা কে দেয় আপনি দেন আপনি যে এস্কেলেটারে ওঠেন লিফটে ওঠেন বড় বড় মার্কেটে ওইটার টাকা আপনার থেকে নেয় আপনি জানেন না ওই দামের মধ্যে ওই টাকা আছে বুঝেছেন নাইলে ওই ওইটা চোলানো যাইতো না যাইতো আপনি পে করতেছেন ওখানে তাহলে আপনি জানেন না সেটা তার মানে আপনি ওখানেও টাকা খরচ করতেছেন যদি আপনি দামা দামি করে আরেক জায়গা থেকে কিনতেন আরো কমে পাইতেন কিন্তু আপনি ওখানে আরাম আয়সের জন্য গেছেন ফিক্স প্রাইসে গেছেন তো যা লিখে আছে সেটা আপনি দিয়ে আসছেন আরামে এসির বাতাস খেয়ে আসছেন স্কেলেটারে চলে আসছেন সেটা টাকাও আপনি দিয়ে আসছেন জানেন না আপনি তাহলে এটা বুঝতে হবে যে আপনি টাকা দিয়ে আরাম ক্রয় করছেন আপনি টাকা দিয়ে বিষ ক্রয় করে খাচ্ছেন আপনি অলসতা বিলাসিতা যা করছেন তার জন্য টাকা খরচ হচ্ছে আপনি হাইটে না গিয়ে রিক্সায় যাচ্ছেন আপনি রিক্সা ভাড়া দিচ্ছেন আপনি গাড়িতে যাচ্ছেন আপনি গাড়ির তেল খরচ করছেন গাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন তার মানে প্রতিটা আরাম আয়েশ টাকায় কেনা টাকা ছাড়া আরাম কেনা যায় না যার টাকা নেই ও হেঁটে হেঁটে যায় ও মানে মাটি কাটে ও ইট ভাঙে হ্যাঁ ও খেতে পায় না ওর এই রোগ নাই এই রোগগুলো বানাইতে তেল লাগে টাকা লাগে তেল তৈরি করতে বডিতে টাকা ছাড়া বডিতে তেল জমানো যায় না আর অতিরিক্ত তেল জমে যখন কেউ খায় আর ব্যায়াম করে না কাম করে না তখন তারপরে কোষে ওভারলোড হয় তারপরে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয় কোষে জায়গা থাকে না সিনি বাড়ে ডায়াবেটিস হয় ডায়াবেটিস থেকে আমি গত দিন আলোচনা করেছি ষাট সত্তরটা রোগ শুধু ডায়াবেটিস এর থেকে হয় ইনসুলিন রেজিস্টেন্স থেকে হয় তাহলে আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আপনি যে তেল জমাইলেন টাকা খরচ করিয়া নিজের টাকা দিয়ে বিষ কিনে খাইয়া অলসতা বিলাসিতা করিয়া আপনি অসুস্থতাকে ক্রয় করেছেন এর জন্য আপনার টাকা খরচ করতে হয়েছে তারপরে আপনি ওষুধ কিনে টাকা খরচ করতেছেন ট্রিটমেন্ট নিতে যে ভিজিট দিয়ে টাকা খরচ করতেছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে টাকা খরচ করতেছেন অপারেশনে টাকা খরচ করতেছেন আইসিউতে করছেন সিসিউতে করতেছেন পরবর্তী জীবন খালি
দিন দিন ওষুধ বাড়বে না তার ওষুধ বাড়বে না রোগ বাড়বে না কমিউনিকেশন বাড়বে না বাড়বে কিনা তাই বাড়বে কিনা বাড়বে তার মানে সে নিজের সর্বনাশ করিয়া সে আর একজনের রুটি রুজির ব্যবস্থা করতেছে তাহলে টাকা দিয়ে রোগ বানাইছে টাকা দিয়ে বিলাসিতা কিনছে অলসতা কিনছে বিষ কিনে খাইছে এখন সে রুগী হয়েছে এখন সে আরো টাকা খরচ করতে আরো বড় রুগী হইতেছে যে এখন সে ওষুধ খাইয়া কোষ নষ্ট করতেছে এখন যে ওষুধ খাইয়া কোষের ওবালোট আরো বাড়াইতেছে এখন ওষুধ খাইয়া খাইয়া একটা রোগ ছিল সেটারে আটটা নয়টা রোগ বানাইতে আছে আগে একটা ওষুধ খাইতো এখন আট দশটা ওষুধ খাইতে আছে আগে ছিল অল্প রোগের রুগী এখন দিন দিন যত চিকিৎসা করে তত দুর্বল হয় তত রুগী হয় তত রোগ বাড়ে এখন আগে দুই ডাক্তার দেখাইতো এখন দেখে আট জন ডাক্তার ছয় জন ডাক্তার ছয়টা বিশেষজ্ঞ এবং এখন তার আর কোন বডিতে এনার্জি নাই শক্তি নেই সব শেষ হয়ে গেছে এরপরও এ বোঝে না যে সে কোথায় টাকাটা খরচ করতে হবে যে আমি সুস্থ তার পিছনে টাকা খরচ করতে হবে তাহলে সুস্থ হইতে হলে আগে সুস্থ খাবার ক্রয় করতে হবে সস্তা খাবার দিয়ে সুস্থ হওয়া সম্ভব না হ্যাঁ বিল্ডিং বাস দিয়ে বানাইলে রডের কাজ হবে না বুঝলেন নাকি বোঝেন না যে যা খাবেন আপনার পেটে যাবে আপনার টাকায় কেনা খাবার সেটা খেয়ে হয় আপনি সুস্থ হবেন নালে রুগী হবেন তাইলে যেই খাবার খেয়ে রুগী হবেন সেটা টাকা দিয়েও কেনা উচিত আর আপনারা সেগুলোই সারাদিন খাইতেছেন কারণ সমাজকে এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন কেউ সুস্থ থাকতে না পারে এবং প্রতিটা ঘরে ঘরে রুগী বানাইতে হবে প্রতিটা ঘরে ঘরে ফার্মেসি তৈরি করতে হবে অলরেডি মিশন কমপ্লিট অ্যাকমপ্লিশ হয়ে গেছে এখন যে চক্রে আছে আপনি ওই চক্রে আপনারা সবাই এবং সবাই এই চক্র থেকে যে বের হবেন না সবার একই পরিণতি হবে একদম গ্যারান্টেড এটাই সায়েন্স সায়েন্স শিখতে হলে ঘরে ঘরে যাইয়া দেখেন সবার ঘরে ছোট খাটো ফার্মেসি আছে কিনা যান মুরব্বীরা এক একজন কয়টা ডাক্তার দেখায় কতগুলো ওষুধ খায় নিয়ে আসেন আমার কাছে যে তিরিশ বছর ধরে ওষুধ খেয়ে চিকিৎসা করছে নিয়ে আসেন আমার কাছে দেখিছে কতগুলো ওষুধ এখন খাইতে আসে এখন কয়টা ডাক্তার দেখাইছে কতগুলো সমস্যা তার এখন তৈরি হয়েছে যান প্রমাণ করেন দিস ইজ সায়েন্স দিস ইজ ট্রু সায়েন্স তাহলে আপনারা কি করবেন এই সমাজের ওই ব্লু প্রিন্টের ভিতরে চলে যাবেন নাকি খাওয়া চেঞ্জ করবেন নাকি চলাফেরা চেঞ্জ করবেন নাকি অলসতা চেঞ্জ করবেন বিলাসিতা চেঞ্জ করবেন নাকি ব্যায়াম করবেন নাকি ঘুমাবেন নাকি রোদে যাবেন নাকি এভাবেই চলবেন তা আপনাদের চয়েস আপনাদের আপনি চাইলে এভাবে চলেন চলে দেখে আপনি কতদিন ভালো থাকতে পারেন আর ওষুধ আপনাকে কোথায় নেয় সেটাও দেখব আপনার যদি বিশ্বাস না হয় তো যারা অলরেডি তিরিশ বছর ওষুধ খেয়েছে তাদের সাক্ষাৎকার নেন ওষুধ তাদেরকে কোথায় নিয়ে গেছে আপনি দেখেন তাদেরকে তাহলে আপনি ওই দলে যোগদান করেন অথবা নিজের ভালো বোঝেন যে খাবারটা আপনার টাকা দিয়ে কিনে আপনার পেটে যাবে সেটাকে আপনি সুস্থ হবেন আর একটা খাবার আপনার টাকা দিয়ে কিনে আপনার পেটে যাবে আপনি সেটাকে অসুস্থ হবেন তাহলে যেটাকে অসুস্থ হবেন আর যেটাকে সুস্থ হবেন দুটোর দাম এক কি করে হয় রাতা মোরগের দাম আর দেশি মুরগির দাম আর আপনার ওই যে ফার্মের ডিম ফার্মের মুরগির দাম কি করে এক হয় কিভাবে ভেজাল ঘি আর সত্যিকারের ভালো ঘি এক হয় এটা কেমনে সম্ভব কিভাবে দেশি গরুর অরিজিনাল খাঁটি দুধ আর ওই যে ফার্মের গরুর দুধ যেটা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ এক কি করে হবে কিভাবে সয়াবিন তেলের দামে আপনি কোকোনাট অয়েল কিনতে পারবেন কিভাবে সম্ভব কিভাবে আইফোনের দামে আপনি ওই যে ওই সাইনা ফোন আপনি আইফোন আইফোন কিনতে চাইবেন দাম দিতে চাইবেন দশ হাজার সাইনা ফোনের দাম কিনতে চাইবেন দেড় লাখ টাকার আইফোন আপনি কি বোকা নাকি আপনি পিওর বোকা কোনো সন্দেহ নেই আমি নিশ্চিত যে নিজের আখের হাতের ভালো বোঝে না যে নিজেকে অসুস্থ বানায় যে নিজের ভালো বোঝে না যে নিজেকে দুর্বল বানায় যে নিজের শক্তির চর্চা করে না যে নিজের যেখানে ভালো হবে সে সেটা না করে রাত জাগে যে ব্যায়াম তার জন্য ভালো হবে সে সেটা করে না যে খাবার তার জন্য ভালো হবে সেটা না খেয়ে সে সস্তা খোঁজে নষ্ট নষ্ট খাবারগুলো টাকা দিয়ে কিনে এনে নিজে খায় বাচ্চারে খাওয়ায় ফ্যামিলিরে খাওয়ায় যে টেনশন করে দুশ্চিন্তা করে রোদে যায় না ন্যাচার থেকে ডিটাস্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ যে নষ্ট বাতাসের মধ্যে নষ্ট পানির ভিতরে সে বাস করতেছে হ্যাঁ আমি বলি যাদের ঢাকায় কাজ নেই গ্রামে চলে যান আমি বলি যাদের ঢাকায় কাজ নেই যে রিটায়ার্ড করেছেন বা খবর দেয় ঢাকা শহরে এক সেকেন্ডের জন্য আর থাকবে না চলে যান ঢাকায় যে কদিন চাকরি করছেন মানে দরকার ছিল দরকার শেষ তাড়াতাড়ি গ্রামে যান বাঁচতে চাইলে বাঁচবেন না ঢাকা শহর আপনাকে মেরে ফেলবে ঢাকায় যারা আছে মুরব্বী সব কয়টার পাঁচ সাতটা করে ফাইল পাঁচ ছয়জন ডাক্তারকে নিয়মিত দেখা দেয় তার পোলাপানদের কাম হইল বাবারে আজকে এইখানে নেওয়া কালকে ওইখানে নেওয়া অমুক ডাক্তারের সিরিয়াল অমুক ডাক্তারের এই এতগুলো মেডিসিন কোন মেডিসিন কখন খাইতে হবে আবার মেডিসিনে তাক লাগে এত বড় একটা ডিব্বা তার মধ্যে সকালের মেডিসিন দুপুরের মেডিসিন বিকেলের মেডিসিন মানে আলাদা আলাদা করিয়া মানে এটার হিসাব কিতাব রাখতে অ্যাকাউন্টেন্ট লাগবে একজন নাকি বোঝেন নাই কথা এটাই তো পরি
আপনি নিজেই দেখেন যে ভালো খাবার খেয়ে আপনার পরিবর্তনটা কেমন হয় ভালো চলাফেরা করে আপনি কেমন ফিল করেন ওয়ান টেস্ট ভাই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর তো আপনার তরিকাতে চলছেন তিনটা মাস করেন তিনটা মাস দেখেন দেখেন কি হয় পারবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভরসা তো দোয়া করবেন আমাদের জন্য এবং আজকের ভিডিওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যদিও আমার অডিয়েন্স এরকম ছিল না যে তারা এটা বোঝার মতো তবে আমার ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্স আছে সারা পৃথিবীর তারা বুঝবে যে আজকে কি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এটা একটা মনে করেন মাস্টার পিস ফ্যাট নিয়ে তেল নিয়ে আমার মনে হয় কারো আর কোনো কনফিউশন থাকবে না ঠিক আছে ইনশাল্লাহ সারমর্ম হচ্ছে যাই খাবেন ন্যাচারাল খান কোনো আর্টিফিশিয়াল কোনো কিছুকে বিশ্বাস করবে না যেখানে কেমিক্যাল অ্যাড আছে ডোন্ট বিলিভ ইউ আর নট এ কেমিক্যাল ইউ আর এ ন্যাচারাল পার্সন আপনি মায়ের পেট থেকে আসেন আপনাকে লেবে বানায় নাই আপনার বডিতে যা ঢোকবে সেটা বাতাসে পানিতে খাওয়ার মাধ্যমে সেটা ন্যাচারাল হইতে হবে তাইলে আপনি ভালো থাকবেন আর আনন্যাচারাল ঢুকাবেন সেটা ওষুধ হোক সেটা কোনো পেস্টিসাইড হোক সেটা কোনো ফার্টিলাইজার হোক কেমিক্যাল আপনি ভালো থাকবেন না প্রমাণিত কারণ কেউ ভালো নেই আপনি শেষ ক্লিয়ার ইনশাল্লাহ এইটাই হচ্ছে আমাদের মেসেজ ভালো থাকবেন আচ্ছা কারো কথা বিশ্বাস করবেন আপনি শুধু নিজেকে বিশ্বাস করুন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসলে হয়েছে কি ভাই আলোচনা তো একদিকে বুঝছেন প্রশ্ন করলে চলে যা আর এই জন্য সরি আমি ওইগুলো নিতে পারি না আপনারা মাইন্ড করেন না জি আসসালামু আলাইকুম